गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबा के गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग माइ डियर स्टूडेंट्स सबा जयन कर जयन कर रीमा सुस्मिता लक्ष्मी उषा बाकी रखो रीमा सुस्मिता गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सब देखा जा गुड इवनिंग सुस्मिता यस सबाई एक कमेंट करो सब देखा जाना बाकी रख की हलो लक्ष्मी তাহলে চলো এর আগের দিনে আমি তোমাদেরকে যা যা পড়িয়েছিলাম পড়িয়েছিলাম আজকে সেগুলো নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে না ভুলে গেছো বোর্ডটা ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে তো বলছি এর আগের দিনকে যে যে বিষয়গুলো পড়িয়েছিলাম সেগুলো সব মনে আছে না ভুলে গেছিস মানসী টুম্পা ওকে ঠিক আছে সব মনে আছে তো মনে আছে ওকে ভেরি গুড ঠিক আছে তাহলে বলো দেখি যে স্যাক্রেট অফ নেচার বইটা কার লেখা আর দাস এল বইটা কার লেখা দাস এল এটা বইয়ের নাম আমি বলেছিলাম দা সেল ওই দা সেল বইটি কার লেখা বলো দা সেল বইটা কার লেখা আর একটা আমি বলেছিলাম সেক্রেট অফ নেচার এই দুটো বই কার কার লেখা আমাকে কমেন্ট করে জানাও হম এই দুটো আমাকে কমেন্ট করে জানা তাড়াতাড়ি আহ দা সেল সোয়ানসন হ্যাঁ দা সেল সোয়ানসন আর একটা মানসী সুস্মিতা মনে আছে তো বহল কমেন্ট কর তাড়াতাড়ি দা সেল বইটা কার লেখা এরপরে আমাকে বলো যে এর আগের দিনে আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম যে এই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সব থেকে ছোট সেল যেটা সেটা হলো মাইকোপ্লাজমা তাহলে ওই মাইকোপ্লাজমার লেন্থটা কত ওর দৈর্ঘ্যটা কত আমাকে জানাও मानसि चार मंडल पिंड ठीक है डुम्बा चुपचाप शुद्ध कमेंटर बंद करो तुम जेटा कि recording youtube live plus student setting seven is at least no hand raiser acha amake dekha jacche to board ta board ta to dekhte pachho amake ektu comment koro to board ta te dekha jacche kina ha amar puro screen ta te manoshi ma to jure chole asche erokom ta keno hocche board ta dekha jacche puro ta ha ha susmita hum sir board ta puro dekha jacche clear acha thik ache okay দেখা যাচ্ছে তো এইরকম কেন অপশন আসছে 
ঠিক আছে তাহলে তো তোমরা মোটামুটি আমি ধরে নিলাম পড়েছ তাহলে আর সময় নষ্ট করছি না আমি চলো আমরা আমাদের সেশনে ঢুকে যাই তাহলে এর আগের দিন পর্যন্ত আমরা যেগুলো পড়েছিলাম এর আগের দিনে আমরা দেখলাম যে এই পৃথিবীতে সব থেকে বড় কোষের কি নাম আহ উট পাখির ডিম ঠিক আছে সব থেকে ছোট কোষের কি নাম মাইক্রোপ্লাজমা ঠিক আছে একে পিপিএলও এম এলও বলে ডাকা হয় আচ্ছা এরপরে আমরা দেখলাম কি কি না আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে সেলের ডিসকভারি হয়েছিল তো সেলের ডিসকভারি যখন হয়েছিল তখন সর্বপ্রথম সেল আবিষ্কার কে করেছিল বলো সর্বপ্রথম কোষের আবিষ্কার কে করেছিল বলো সর্বপ্রথম কোষের আবিষ্কার কে করেছিল কত খ্রিস্টাব্দে করেছিল সর্বপ্রথম কোষের আবিষ্কার কে কত খ্রিস্টাব্দে করেছিল এটা জানো সর্বপ্রথম কোষের আবিষ্কার কে কত খ্রিস্টাব্দে করেছিল রিমা আছে সুস্মিতা আছে উষা আছে মানসী আছে শম্পা আছে তারপরে টুম্পা আছে লক্ষ্মী আছে সরস্বতী আছে ঠিক আছে ওকে বলো সর্বপ্রথম কোষের আবিষ্কার কে করেছিল কত সালে করেছিল জানো রবার্ট হুক ওকে রবার্ট হুক রবার্ট হুক রবার্ট হুক সালটা সালটা রবার্ট হুকের সালটা বলো সালটা কত সাল ষোলোশো পঁয়ষট্টি ওকে আচ্ছা এই এবার বলো রবার্ট হুক ষোলোশো পঁয়ষট্টি ঠিক আছে সুস্মিতা এবার বলো সরস্বতী ঠিক আছে ওকে ষোলোশো পঁয়ষট্টি এবার বলো যে এই রবার্ট হুক সেল আবিষ্কার করার জন্য যে টিস্যু ব্যবহার করেছিল সেই টিস্যুটার কি নাম ছিল রবার্ট হুক সেল আবিষ্কার করার জন্য এক ধরনের টিস্যু ব্যবহার করেছিলেন এই টিস্যুটার কি নাম ছিল এই টিস্যুটার কি নাম ছিল কর্ক লয় কর লয় কর্ক কর্ক সি ও আর কে কর্ক কর্ক টিস্যু কক টিস্যু তাহলে কক কক টিস্যু কে তিনি যখন মাইক্রোস্কোপে রেখেছিলেন কক টিস্যু কে তিনি যখন মাইক্রোস্কোপে রেখেছিলেন তখন তার ভিতরে অনেক ছোট ছোট ঘর দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যেটা বেঞ্জিন আকৃতির ছিল তো ওই ঘরগুলোর কি নাম দিয়েছিলেন তিনি ওই ঘরগুলোর কি নাম দিয়েছিলেন বলো ওই ঘরগুলোর কি নাম দিয়েছিলেন ইয়াস রিমা সেল্লা হ্যাঁ টুম্পা সুস্মিতা সেল্লা ইয়েস এই সেল্লাটা কোন ভাষার শব্দ আমরা জানি এটা ল্যাটিন ওয়ার্ড পরবর্তীকালে সেল্লা থেকে সেল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এটা ছিল একটা ডেড সেল আচ্ছা লিভিং সেল কে আবিষ্কার করেছিল এভিলিভার হক সালটা বলো আবিষ্কার করলেন তখন তাদের কি নাম দিলেন লিভিং সেল গুলোকে কি নাম দিলেন লিভিং সেল গুলোকে আবিষ্কার করে তিনি কি নাম দিলেন মাইক্রোব ইয়াস রিমা একদম কারেক্ট মাইক্রোব মাইক্রোব মানসীও বলেছে মাইক্রোস নেক্সট বাকিরা হ্যাঁ মাইক্রোব হবে ওকে ঠিক তাহলে এইগুলো আমরা দেখে নিলাম এরপরে সেল থিওরি প্রথমবার দিয়েছিল কে সেল থিওরি প্রথমবার কে দিয়েছিল বলো সেল থিওরি প্রথমবার কে দিয়েছিল বলো সেল থিওরি প্রথমবার কে দিয়েছিল সেল থিওরি ফার্স্ট টাইম সেল থিওরি ফার্স্ট টাইম কে দিয়েছিল ফার্স্ট টাইম প্রথমবার সেল থিওরি ফার্স্ট টাইম কে দিয়েছিল বলো সেল থিওরি স্লাইডেন আর সোয়ান স্লাইডেন অ্যান্ড সোয়ান স্লাইডেন অ্যান্ড সোয়ান কত খ্রিস্টাব্দে রিমা কত খ্রিস্টাব্দে কত খ্রিস্টাব্দে সুস্মিতা কত খ্রিস্টাব্দে সেল থিওরি কত খ্রিস্টাব্দে দেওয়া হয়েছিল কত খ্রিস্টাব্দে ইন হুইচ দ্য সেল থিওরি গিভেন বাই স্লাইড এন্ড সোয়ান ইন হুইচ ইয়ার ইন হুইচ ইয়ার দ্য সেল থিওরি গিভেন বাই স্লাইড এন্ড সোয়ান আমাকে জানাও তার থিওরিটার কি নাম ছিল এবং কোন বিজ্ঞানী এটা দিয়েছিলেন একটু লিখো কোন বিজ্ঞানী দিয়েছিলেন এবং কত সালে দিয়েছিলেন এটা তো আমি বলে দিলাম আঠারোশো পঞ্চান্নতে কিন্তু যে বিজ্ঞানী দিয়েছিলেন তার কি নাম এবং তার থিওরিটার কি নাম মানে হচ্ছে প্রি এক্সিস্টিং সেল টু সেল অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যত নতুন নতুন কোষের সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো সব আবে আগে থেকে দুটো কোষ ছিল তার ফলে সৃষ্টিটা হয়েছে ভেরি গুড আচ্ছা এরপরে বলো যে একজন বিজ্ঞানী যিনি যার নাম আর কি নামটা তোমরাই বলো যে সেল ইস দা স্মলেস্ট ফাংশনাল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ হিউম্যান বডি কোষ হলো আমাদের মানব শরীরের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম গঠনগত কার্যগত এক কে বলেছিলেন বাহ বাহ সুস্মিতা রবার্ট হুক ভেরি গুড ভেরি গুড রিমাও বলেছে রবার্ট হুক সরস্বতীও বলেছে রবার্ট রবার্ট হুক এই বাকিরা তোমরা অ্যান্সার দিচ্ছ না কেন তোমরা কি ক্লাসটা দেখো তোমরা কি এর আগে প্রিভিয়াস ক্লাসটা দেখো নি রেকর্ডেড আছে ক্লাসটা দেখে নিবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এগুলো আমরা জানলাম এরপরে আমরা জেনেছিলাম যে এই পৃথিবীতে সব থেকে বড় কোষের নাম কি না উট পাখির ডিম আচ্ছা তারপরে দেখেছিলাম এই পৃথিবীতে সব থেকে ছোট কোষের নাম কি মাইক্রোপ্লাজমা মাইক্রোপ্লাজমার লেদ কত ছিল দুর্গটা ছিল জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এম মাইক্রোপ্লাজমাকে আর চারটা নামে ডাকা হয় একটা হচ্ছে পিপিএলও একটা হচ্ছে এম এলও আচ্ছা বলো মাইক্রোপ্লাজমা কে কোন কিংডমে রাখা হয় মাইক্রোপ্লাজমা কে কোন কিংডমে রাখা হয় 
মাইকোপ্লাজমা কে কোন কিংডমে রাখা হয় বলো মাইকোপ্লাজমা কে কোন কিংডমে রাখা হয় বলো 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 মনেরা মানসিক সরস্বতী ইয়েস মনেরা এই উষা তারপরে যারা যারা জয়েন করেছো তোমরা কি মানে মনে পড়ছে না উষা মনে রাখে কিংডম ইয়েস সুস্মিতা মনে রাখ কিংডম ঠিক আছে আচ্ছা মানব দেহের সব থেকে বড় কোষের কি নাম মানব দেহের সব থেকে বড় কোষের কি নাম বলো মানব দেহের সব থেকে বড় কোষের নাম কি ওভা 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 ভেরি গুড ওভা সেল ওভা সেল ওকে মানব দেহের সব থেকে ছোট কোষ এটা তো জানি আমরা স্পাম মানব দেহের সব থেকে ছোট কোষের কি নাম স্পাম ইয়েস আচ্ছা এরপরে বলো যে মানব দেহে সব থেকে লম্বা কোষের নাম কি মানব দেহে সব থেকে লম্বা কোষের কি নাম নিউরন সেল ঠিক আছে চলো তাহলে এরপরে আমরা আজকে যেটা পড়বো সেটা হলো ঠিক আছে ওকে ভেরি গুড তাহলে এরপরে আজকে আমরা যেটা পড়বো সেই বিষয়টা কি না সেই বিষয়টা হলো হ্যাঁ ঠিক আছে চলো নিউরন সেল ঠিক আছে এরপরে আমরা আজকে পড়ব কি না সেল ওয়াল কি সেল মেম্রেন কি ঠিক আছে কোথায় থাকে এটা কোথায় মানে তাদের কি দিয়ে গঠিত হয় এই বিষয়গুলো সব আমরা পড়ব তাহলে চলো পড়া যাক না প্রথমেই দেখো আমি বললাম যে সাপোজ মানো এটা একটা সেল এটা একটা সেল এই সেলটার মধ্যে আমরা জানি যে মোটামুটি মাঝখানে এদের নিউক্লিয়াস থাকে মাইক্রোকন্ড্রিয়া থাকে গলজি বডি থাকে ভ্যাকিউলস থাকে সেন্ট্রোজম থাকে রাইবোজম থাকে লাইসোজম থাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেডিকুলাম থাকে প্লাস্টিক থাকে এই সমস্ত জিনিসগুলো আর কি কোষ্টার মধ্যে থাকে ঠিক আছে এগুলো আমরা জানি তো এই কোষ্টার এই যে কোষ এটা প্রাণী কোষ বা উদ্ভিদ কোষ সব অনেকটা একই রকম তো এই প্রাণী কোষ বা উদ্ভিদ কোষের বাইরে একটা আবরণ থাকে কি থাকে একটা বাইরে আবরণ থাকে ঠিক তো প্রাণী কোষ এবং উদ্ভিদ কোষের বাইরে একটা পাতলা আস্তরণ থাকে কি থাকে একটা পাতলা আস্তরণ তো এই পাতলা আস্তরণটাকেই আমরা বলি সেল মেম্রেন কি মেম্রেন এটাকে আমরা বলি সেল মেম্রেন এটাকে আমরা বলি সেল মেম্রেন এটাকে আমরা বলি সেল মেম্রেন বাংলায় একে বলে কোষ পর্দা বাংলায় কি বলে না বাংলায় একে বলে কোষ পর্দা বাংলায় একে বলে কোষ পর্দা তো এই যে সেল মেম্রেনটা এই সেল মেম্রেনটা দুটো কোষেই উপস্থিত থাকে কোন দুটো কোষে না অ্যানিমেল সেলে কোন দুটো কোষে অ্যানিমেল এবং প্লান্ট দুটো সেলেই এটা উপস্থিত থাকে কোন দুটো কোষে উপস্থিত থাকে না অ্যানিমেল সেল অ্যান্ড প্লান্ট সেল দুটো সেলেই এটা উপস্থিত থাকে কোনটা এই সেল মেম্রেন বা কোষ পর্দাটা যেটা বললাম ঠিক তো এটা এই যে সেল মেম্রেনটা প্রাণী কোষ এবং উদ্ভিদ কোষ দুটো কোষের বাইরেই থাকে এই সেল মেম্রেনটা তৈরি কি দিয়ে হয় জানো এটা হয় প্রোটিন দিয়ে তৈরি কি দিয়ে তৈরি এটা হচ্ছে প্রোটিন দিয়ে তৈরি কি দিয়ে তৈরি এটা এটা প্রোটিন দিয়ে তৈরি তাহলে আমরা কি দেখলাম যে অ্যানিমেল সেল এবং প্লান্ট সেল দুটো কোষের বাইরেই যে পাতলা পর্দাটা থাকে এটাকে আমরা বলি সেল মেম্রেন এই পর্দাটা হচ্ছে কি না এই পর্দাটাকে আমরা প্রোটিন দিয়ে তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে প্রোটিন কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রোটিন দিয়ে তৈরি হচ্ছে বলছি এই যে একটা কোষ আমরা এর পরেই পড়বো যে এই কোষটার ভিতরে অনেক আর কি অর্গান গুলো থাকে কোষের অর্গান গুলো এখানে মাইক্রোকন্ড্রিয়া থাকবে এখানে গলজি বডি থাকবে ভ্যাকিউল থাকবে সেন্ট্রোজম থাকবে রাইবোজম থাকবে লাইসোজম থাকবে ই আর অর্থাৎ এন্ডোপ্লাজমিক রেডিকুলাম থাকবে তো এই যে সমস্ত আর কি কোষের অঙ্গাণু গুলো এদেরকে একটা পাতলা ঢাকনার মতো আবরণী দিয়ে বন্দি বন্দি করে রেখেছে যেমন আর কি প্লাস্টিক আমরা যদি একটা প্লাস্টিক ধরি তো সেই প্লাস্টিকের মধ্যে যেমন ভিতরে অনেক কিছু জিনিস আর কি রাখা যায় তো সেই রকম একটা প্লাস্টিকের মতন পাতলা আবরণ কোথায় থাকে না কোষ্টার এরকম বাইরে থাকে এটাকে আমরা বলি সেল মেম্রেন বোঝা গেল বোঝা গেল সেল মেম্রেনটা কি সেল মেম্রেন বোঝা গেছে ওকে এরপরে দেখো বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে শুধু এই উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের বাইরে উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের বাইরে যে শুধু সেল মেম্রেনটা থাকে এমন ব্যাপারটা নয় এই সেল মেম্রেন ছাড়াও উদ্ভিদ কোষে আরো একটা বাড়তি আস্তরণ থাকে কোন কোষে উদ্ভিদ কোষে আরো একটা বাড়তি আস্তরণ থাকে উদ্ভিদ কোষে একটা বাড়তি আস্তরণ থাকে এই বাড়তি আস্তরণটাকে বলে সেল ওয়াল কি বলে এটাকে এটাকে বলে সেল ওয়াল ঠিক কে বলে এটাকে না এটাকে বলে সেল ওয়াল এই সেল ওয়ালটা শুধুমাত্র প্লান্ট সেলে উপস্থিত থাকবে কোন সেলে শুধুমাত্র প্লান্ট সেলে উপস্থিত থাকবে আর এটা তৈরি হবে তোমার সেলুলোজ দিয়ে কি দিয়ে তৈরি হবে এটা তৈরি হবে সেলুলোজ সেলুলোজ দিয়ে এটা তৈরি হবে কি দিয়ে তৈরি হয় এটা সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয় বোঝা গেল বোঝা গেল বুঝতে পারলে তাহলে এটাকে আমরা বলছি সেল ওয়াল ঠিক এটা প্লান্ট সেলে থাকে শুধুমাত্র আর এইটা এটা কি থাকে না এটা তৈরি হয় সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয় কি দিয়ে তৈরি হয় সেলুলোজ দিয়ে তাহলে উদ্ভিদ কোষের বাইরে এই সেল মেম্রেন ছাড়াও ঠিক আরেকটা পর্দা থাকে যেটাকে আর কি বাংলায় আমরা কোষ প্রাচীর বলি বাংলায় কি বলি এটাকে আমরা বাংলায় এটাকে আমরা বলি কোষ প্রাচীর বাংলায় এটাকে আমরা বলি কোষ প্রাচীর হয়েছে বাংলায় কি বলি কোষ প্রাচীর বলো বুঝতে পারলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার আমাকে জানাও যে স্যার ক্লিয়ার হ
সবাই জানো এই বিষয়টা বুঝতে পারলে কিনা জানো সবাই বুঝতে পেরেছ বাবা ভেরি গুড একদম রিমা সরস্বতী শম্পা দেন সুস্মিতা উষা লক্ষ্মী ভেরি গুড সবাই তাহলে বুঝতে পেরে গেছো এবার দেখো এবার এই যে বিষয়টা আমি বললাম যে সেল মেম্রেন আর সেল ওয়াল যেটা কোষ পর্দা বা কোষ প্রাচীর অ্যানিমাল সেল এবং প্লান্ট সেলের বাইরে থাকছে তো তোমাদের মাথায় কারো মধ্যে আসছে না যে স্যার উদ্ভিদ কোষের বাইরে একটা এক্সট্রা লেয়ার কেন দেওয়া দরকার হয়েছে উদ্ভিদ কোষের বাইরে একটা এক্সট্রা লেয়ার দেওয়া দেওয়া হয়েছে উদ্ভিদ কোষে তো আমাদের দুটো জিনিসই থাকছে অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে অ্যানিমেল সেলের মধ্যেও থাকে আর প্লান্ট সেলের মধ্যেও থাকে কোনটা সেল মেম্রেন তাহলে সেল মেম্রেন উদ্ভিদ কোষও থাকবে আর প্রাণী কোষও থাকবে তাহলে উদ্ভিদ কোষটাতে যেটা উদ্ভিদ কোষটাতে যে প্লান্ট সেলটাতে সেই প্লান্ট সেলের সেল মেম্রেনও থাকছে তার সঙ্গে সঙ্গে সেল ওয়ালও থাকছে কি থাকছে তার সঙ্গে সঙ্গে সেল ওয়ালও থাকছে তাহলে উদ্ভিদ কোষের বাইরে এইরকম একটা বাড়তি আস্তরণ দেওয়ার দরকারটা কি ছিল দরকারটা কি ছিল না দেখো উদ্ভিদ কোষ আমরা জানি যে উদ্ভিদরা আমরা আমরা যেমন যদি কোনো মানুষকে আর কি আমরা মোশন করতে পারি কি করতে পারি মোশন আমি তো প্রথম দিনই তোমাদেরকে বললাম যে জুলজিতে আমরা সেই সমস্ত তাদেরকে রাখবো যারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে গতি করতে পারে অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন করতে পারে তাদেরকে আমরা কি বলবো তাদেরকে আমরা বলবো কি অ্যানিমাল কিন্তু এই প্ল্যান্টস রা প্ল্যান্টস রা কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গতি করতে পারছে না প্ল্যান্টস রা কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গতি করতে পারছে না তাহলে প্ল্যান্টস রা যখন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় গতি করতে পারছে না তাহলে মানুষরা তো প্ল্যান্টসদেরকে ক্ষতি করতে পারে তাহলে মানুষরা যখন প্ল্যান্টসদেরকে ক্ষতি করবে তার জন্যই উদ্ভিদ কোষের বাইরে একটা বাড়তি করে আস্তরণ দেওয়া হয়েছে যা যেটা ওদেরকে এক্সট্রা সেফটি দেয় যেটা কি দেয় না যেটা ওদেরকে এক্সট্রা সেফটি দেয় ওই জন্য এই সেল ওয়ালটাকে আমরা কি বলি জানো না সেল ওয়ালটা হচ্ছে হার্ডেস্ট পার্ট অফ প্ল্যান্ট সেল কি বলি আমরা না এটাকে আমরা বলি হার্ডেস্ট পার্ট হার্ডেস্ট পার্ট অফ প্ল্যান্ট সেল হার্ডেস্ট পার্ট অফ প্ল্যান্ট সেল অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষের সব থেকে শক্ত অংশটা কোনটা না উদ্ভিদ কোষের সব থেকে শক্ত অংশটা হলো সেল ওয়াল কোনটা সেল ওয়াল বোঝা গেছে উদ্ভিদ কোষের সব থেকে শক্ত অংশ কোনটি না উদ্ভিদ কোষের সব থেকে শক্ত অংশ হচ্ছে কোনটা বলো ক্লিয়ার উদ্ভিদ কোষের সব থেকে শক্ত অংশ কোনটা সেল ওয়াল সেল ওয়াল এইটা বিশেষ করে বেশিরভাগ জায়গাতে খেয়াল রাখবে যে এটা প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় আর এটা সেলু লোজ দিয়ে তৈরি হয় কি দিয়ে তৈরি হয় সেলু লোজ দিয়ে তৈরি হয় এই দুটো বিষয় একদম মাথার মধ্যে কিন্তু গেথে নেবে ঠিক এটা থেকে ভীষণ রকম কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে তাহলে তোমরা প্রোটিন জানো যে প্রোটিন কি জিনিস আমরা নিউট্রিশনে পড়বো কিন্তু এই সেলুলোজ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা নেই যে সেলুলোজটা কি তাহলে সেলুলোজ হলো সেই বিষয়টায় যেগুলো আমরা আমাদের কাগজ আমাদের যে পেপার থাকে পেপার ওই পেপার গুলো তৈরি হয় সেলুলোজ দিয়ে আমরা এই যে ড্রেস পরি কাপড় এই কাপড় গুলো কি দিয়ে তৈরি হয় সেলুলোজ দিয়ে আমরা যে টাকা ইউজ করি নোটস ওই টাকা গুলো ইউজ কি দিয়ে ব্যবহার হয় না সব সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয় বোঝা গেছে তাহলে এই সেলুলোজ কে আমরা হিউম্যানরা সরাসরি কিন্তু ডাইজেস্ট করতে পারি না আমরা যখন ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে যাব তখন আমরা পড়ব যে এই সেলুলোজ কিন্তু আমরা খেয়ে হজম করতে পারি না এরা যারা তৃণভোজী প্রাণী হয় অর্থাৎ ছাগল গরু যারা মানে ঘাস জাতীয় পাতা জাতীয় জিনিস খায় তারাই কিন্তু সেলুলোজ কে ডাইজেস্ট করতে পারে তাহলে তোমাদের এই জায়গাটা ক্লিয়ার তোমাদের এই জায়গাটা ক্লিয়ার ওকে ক্লিয়ার আমি বললাম যে আমাদের উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের বাইরে যে বাড়তি আচরণটা থাকে এটাকে আমরা সেল মেম্রেন বা বাংলায় কোষ পর্দা বলি এটা উদ্ভিদ কোষ প্রাণী কোষ দুটোতেই থাকে এটা তোমার প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় আর উদ্ভিদ কোষের বাইরে একটা বাড়তি আচরণ থাকে এটাকে সেল ওয়াল বলে এটা শুধুমাত্র প্ল্যান্ট সেল বা উদ্ভিদ কোষে দেখা যায় এটা সেলু লোজ দিয়ে তৈরি হয় সবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে বাবু তাহলে সবার যখন এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে চলো এবার আমরা চলে যাব কোথায় না সেল গাছের ছাল কি হ্যাঁ গাছের ছালটাই টুম্পা একদম ঠিক গাছের ছালটাই হ্যাঁ গাছের ছালটাই ওটাই তো তোর বাইরে কোষ 
ঠিক আমার যেমন আমরা আমরা কি পড়লাম রে টুম্পা এর আগের দিন আমরা কি পড়লাম হিউম্যান বডিতে যে পুরো বডিটা আমার কি দিয়ে তৈরি হয়েছে না পুরো বডিটা তৈরি হয়েছে আমার সেল দিয়ে কি দিয়ে তৈরি হয়েছে সেল দিয়ে অর্থাৎ আমার মাথা মানে কপাল থেকে পা পর্যন্ত মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো জায়গাটা হাত পা চারদিকে কি কি আছে সেল আছে তাহলে আমার পুরো বডিটা যখন সেল দিয়ে তৈরি হয়েছে তাহলে গাছেরও পুরো বডিটা কি দিয়ে তৈরি হবে রে গাছেরও পুরো বডিটা সেল দিয়ে তৈরি হবে তাহলে তার শাখা প্রশাখা ছাল টাল সব কিছু কি সেগুলো সবই সেল বোঝা গেছে ক্লিয়ার ওকে তাহলে এবার আমরা চলে যাব কোথায় না কোষ রস কোনটা সেটাকে আমরা চলে যাব সাইটোপ্লাজম কি নিউক্লিও প্লাজম কি প্রোটোপ্লাজম কি এই বিষয়টাতে আমরা চলে যাই ওকে তাহলে এটা সবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে আবার জিজ্ঞেস করছি জায়গাটা সবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে বাবু সবাই বুঝতে পেরেছো একদম ওকে তাহলে বুঝতে তোমরা পেরে গেছো ভেরি গুড তাহলে এরপরে আমরা চলে যাব কোথায় না এরপরে আমরা চলে যাব যে প্রোটোপ্লাজম নিউক্লিও প্লাজম এই বিষয়গুলো আমরা দেখে নেব ওকে ভেরি গুড সবার ক্লিয়ার তো হ্যাঁ লোক হ্যাঁ স্যার বুঝলাম ওকে লোক ক্লিয়ার ঠিক আছে আবার আমি একটা সেলের ছবি আঁকবো এটা যদি একটা সেল হয় কি বললাম এটা যদি একটা সেল হ্যাঁ বোর্ডটা একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না এই পাশটা একটু ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা লাগছে না বোর্ডটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটু বলতো আমাকে কমেন্ট করতো বোর্ডটা একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তো ওকে ঠিক আছে দেখো তাহলে বললাম যে এই যে সেলটা এই সেলটার মধ্যে আমরা জানি যে নিউক্লিয়াস থাকবে মাঝখানে মাইট্রোকন্ড্রিয়া গলজি বডি ভ্যাকিউল সেন্ট্রোজোম রাইবোজোম লাইসোজোম এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলাম প্লাস্টিক সেন্ট্রোজোম অনেক কিছু জিনিস থাকবে তো হ্যাঁ স্যার স্যার দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে চলো ভেরি গুড তাহলে এই যে কোষটা এই কোষটার মধ্যে অনেক কোষের অঙ্গাণু থাকে কি থাকে কোষের অঙ্গাণু থাকে আমি যাদের নাম বলছি এখন আমি তোমাদেরকে যেগুলো বললাম যে মাইট্রোকন্ড্রিয়া গলজি বডি ভ্যাকিউল সেন্ট্রোজোম রাইবোজোম লাইসোজোম এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলাম ফেডিকুলাম যারা আছে কিনা এদের মধ্যে একটা এদের ভিতরে একটা লিকুইড থাকে এদের মধ্যে কি থাকে একটা এই কোষটার মধ্যে একটা লিকুইড থাকে একটা লিকুইড একটা গাঢ় দ্রবণ থাকে কি থাকে একটা গাঢ় দ্রবণ দ্রবণের কনসেপ্ট আমরা কি জানি বাবু না দ্রবণ হচ্ছে যে যার অনুগুলো কি থাকবে না এটা লিকুইড যার অনুগুলো গাঢ় দ্রবণ মানে যে দ্রবণটার অনুগুলো পরস্পর কাছাকাছি থাকবে সেটাকে আমরা গাঢ় বলবো সেটাকে আমরা কি বলবো না সেটাকে আমরা গাঢ় বলবো তাহলে এই কোষটার ভিতরে একটা তরল পদার্থ যুক্ত থাকে কোষটার ভিতরে কি থাকে না একটা তরল পদার্থ দেওয়া থাকে এই তরল পদার্থটাকেই আমরা এই কোষটার ভিতরে এরা যেমন একটা কোষ এই কোষটার ভিতরে একটা তরল পদার্থ দেওয়া থাকে এই তরল পদার্থটাকেই আমরা বলি কি না সাইটোপ্লাজম কি বলি এটাকে আমরা সাইটোপ্লাজম পি এল ইউ এস এ এম এটাকে আমরা বলি সাইটোপ্লাজম হয়েছে এটাকে কি বলছি আমরা না এটাকে আমরা বলছি সাইটোপ্লাজম পি এল ইউ এস এম কি করে লিখে এস এ এম এটাকে আমরা বলছি সাইটোপ্লাজম ঠিক কি প্লাজম সাইটো প্লাজম কাজ কি আমরা একটু পরে আসছি তার আগে দেখব যে এই যে মাঝখানে আমি বললাম নিউক্লিয়াস তো এই নিউক্লিয়াসের ভিতরেও এরকম একটা গাঢ় দ্রবণ উপস্থিত থাকে নিউক্লিয়াসের ভিতরেও কি থাকে না নিউক্লিয়াসের ভিতরেও এরকম একটা গাঢ় দ্রবণ উপস্থিত থাকে এটাকে আমরা কি বলি না এটাকে আমরা বলি নিউক্লিও প্লাজম কি প্লাজম নিউক্লিও প্লাজম অর্থাৎ এটাকে বাংলায় বলে নিউক্লিও রস কি বলে বাংলায় নিউক্লিও রস এটাকে বাংলায় বলে নিউক্লিও রস হয়েছে তো এই যে সাইটোপ্লাজম যেটা কোষের ভিতরে উপস্থিত থাকে আর এই যেটা নিউক্লিও প্লাজম যেটা নিউক্লিয়াসের ভিতরে উপস্থিত থাকে এই দুটোকেই একত্রে কি বলা হয় জানো এই দুটোকে একত্রে বলা হয় এই দুটোকে একত্রে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম কি বলা হয় একে এই দুটোকে একত্রে প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম এই দুটোকে একত্রে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম আর প্রোটোপ্লাজম কে বিজ্ঞানীরা বলেছে একে একে বলেছে জীবনের মূল আধার একে বলেছে জীবনের মূল আধার জীবনের মূল আধার জীবনের মূল আধার অর্থাৎ একটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা না একটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এই প্রোটোপ্লাজম আর সাইটোপ্লাজ এই প্রোটোপ্লাজম মানে যেটা সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিও প্লাজমটা বোঝা গেছে তো ব্যাপারটা কি রকম এই এই যে সাইটোপ্লাজমটা এই সাইটোপ্লাজমটা কি করে দেখো আমরা বলছি আর কি এতদূর বললাম যে তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো 
দেখো আমি বললাম যে একটা পাতলা পর্দার মধ্যে কি থাকে একটা পাতলা পর্দার মধ্যে বন্দি থাকে কোষের সমস্ত অঙ্গাণুগুলো তো এই যে কোষের অঙ্গাণুগুলো আছে যাদেরকে আমি বললাম মাইট্রোকন্ড্রিয়া গলজি বডি ভ্যাকিওর সেন্ট্রোজোম রাইবোজোম লাইসোজোম এন্টোপ্লাসমিকাম প্লাস্টিক সবাই আছে তো এরা এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ আছে আমরা সেগুলো পড়বো যেমন আমরা জানি যে মাইট্রোকন্ড্রিয়ার কাজ হচ্ছে শক্তি বানানো গলজি বডির কাজ হচ্ছে পরিবহন করা ঠিক আছে ভ্যাকিউলস এর কাজ হচ্ছে জলকে সঞ্চয় করে রাখা রাইবোসোমের কাজ হচ্ছে প্রোটিন নির্মাণ করা সেন্ট্রোজোমের কাজ হচ্ছে সেল ডিভিশন করা তো এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ যখন আছে তাহলে কাজটা করার জন্য তাদের তো একটা কিছু জায়গা চায় রে বাবু জায়গা চায় কিনা আর তাহলে জায়গা যখন চায় তাহলে তখন এরা প্রত্যেকে যদি একে অপরের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে যায় তাহলে তখন তারা তাদের কাজটা কি ঠিকঠাক ভাবে করতে পারবে কাজটা তারা ঠিকঠাক ভাবে করতে পারবে না যার কারণে এখানে একটা পাতলা রস দেওয়া হয়েছে এই রসটা কি করে না এই রসটা প্রত্যেকে প্রত্যেকটা কোষঙ্গাণুকে একে অপরের থেকে একটু দূরে দূরে অবস্থান করায় যাতে যাতে তারা তাদের কাজটা খুব সুন্দরভাবে করে উঠতে পারে বোঝা গেল বোঝা গেল ঠিক তাহলে আবার এই যে সাইটোপ্লাজমটা এই সাইটোপ্লাজমটা আমরা পড়ব কখন কোথায় না এটা আমরা পড়ব তোমার রেসপিরেশন সিস্টেমে যে আমরা যাই খাবার খাই না কেন আমরা এই যে প্রোটিন ভিটামিন মিনারেল কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ ভাত রুটি চিড়ে মুড়ি জল যাই কিছু খাই না কেন সবটা ফাইনালি অ্যান্ড ফাইনালি একদম শেষ প্রান্তে কিসে পরিণত হয় না গ্লুকোজে পরিণত হয় আর কোথায় গিয়ে জমা থাকে না এই সাইটোপ্লাজমে গিয়ে জমা থাকে এইগুলো লেখার দরকার নেই ঠিক আমি এগুলো তোমাদেরকে সব মানে যথেষ্ট নির্দিষ্ট টাইমে পড়াবো আমি যতটুকু বোর্ডে লিখছি তোমরা শুধু এইটুকুই লেখো এইটুকুই লেখো তাহলে বললাম যে এই কোষের মধ্যে যে গাঢ় দ্রবণ উপস্থিত থাকে গাঢ় দ্রবণ মানে কোনটা যেমন আমরা গাঢ় দ্রবণ মানে জানি আঠা আঠা কে জানি চিট কে জানি চিট ঠিক গাম তো ওই গাম বা আঠা ওগুলো সব কি না ওগুলো হলো গাঢ় দ্রবণ তাহলে ওই ভাতের ফ্যান তাহলে ওই রকম একটা গাঢ় দ্রবণ এই প্রতিটা কোষের মধ্যে উপস্থিত থাকে যেটাকে আমরা বলি সাইটোপ্লাজম বা কোষ রস ঠিক একই রকম ভাবে ওই রকম একটা গাঢ় দ্রবণ উপস্থিত থাকে নিউক্লিয়াস এর ভেতরেও একে বলে নিউক্লিয় প্লাজম বা নিউক্লিয় রস তাহলে দুটোই সমান ভাবে জরুরি কেন সমান ভাবে জরুরি না মন দিয়ে শোনো একজন বিজ্ঞানী যে বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে পুরকিনজে কি নাম বিজ্ঞানীটার নাম পুরকিনজে পুরকিনজে হয়েছে বা পার্কিনজে যাই বলো না কেন এই পুরকিনজে বা পার্কিনজে বিজ্ঞানী কি করেছিল জানো এই একটা সিরিজ দিয়ে এই এই সাইটোপ্লাজমটাকে বের করে নিয়েছিল কাকে বের করে নিয়েছিল সিরিজ দিয়ে সাইটোপ্লাজমটাকে বের করে নিয়েছিল তাহলে এই পুরকিন যে বিজ্ঞানী যখন সাইটোপ্লাজম দিয়ে সিরিঞ্জ দিয়ে আর কি সাইটোপ্লাজমটাকে বের করে নিল তখন তিনি পরীক্ষা তিনি দেখলেন পর্যবেক্ষণ করলেন যে এই কোষের প্রত্যেকটা অঙ্গাণু তারা কিন্তু তাদের কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে কি করেছে কোষের প্রত্যেকটা অঙ্গাণু তাদের কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে তাহলে এরা যখন নিজেদের কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে তাহলে তখন একমাত্র একটা কোষ অঙ্গাণু যে কিন্তু বেঁচে ছিল ঠিক যে কিন্তু বেঁচে ছিল এবং সে তো নিজের কাজটা ঠিকঠাক ভাবে করছিল সেটা ছিল নিউক্লিয়াস সেটা কে ছিল নিউক্লিয়াস কেন নিউক্লিয়াস ঠিকঠাক ভাবে কাজ করতে পারছিল না তার কারণ শোনো এই নিউক্লিয়াস এর মধ্যেও আমরা জানি একটা নিজস্ব দ্রবণ থাকে গাঢ় দ্রবণ থাকে যেটাকে আমরা নিউক্লিয় প্লাজম বললাম এই পুরকিন যে বিজ্ঞানী তখন এই সিরিজ দিয়ে এটাকেও বের করে নিল কোনটাকে বের করে নিল এই নিউক্লিয় প্লাজমটাকে বের করে নিল তখন তিনি এটা দেখলেন যে যখনই আর কি এই নিউক্লিয়াসটাকেও তিনি বের করে দেখলেন তখন দেখলো যে নিউক্লিয়াসও কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে নিউক্লিয়াসও কি করেছে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে কোনো একটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হলো কি না সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হলো এই প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম কি না প্রোটোপ্লাজম হলো নিউক্লিয় প্লাজম আর সাইটোপ্লাজমের মিশ্রিত রূপ যেটাকে আমরা প্রোটোপ্লাজম বলছি তাহলে আমরা এরপরেই একটু পরেই পড়বো যে মাইট্রোকন্ড্রিয়ার কাজ শক্তি বানানো গলজি বডির কাজ আর কি পরিবহন করা তো আমি তোমাদেরকে এর আগের দিনে বলেছিলাম যে আমি যখনই বলি না কেন যে আমার চোখ দুটো কাজ করছে বা আমার হাতটা কাজ করছে আমার হার্ট কাজ করছে আমার লাংস কাজ করছে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ওই জায়গার কে কাজ করছে বাবু না সেল কে কাজ করছে ওইখানে সেল তার কারণ এর আগের দিন আমি তোমাদেরকে বোঝা বুঝিয়েছিলাম যে কিভাবে সেল ইজ দ্য স্মলেস্ট ফাংশনাল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ হিউম্যান বডি অর্থাৎ কোষ আমাদের মানব দেহের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এবং গঠনগত কার্যগত এককটা হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেকটা জায়গাকে কাজ করতে কে কাজ করায় না কোষ কাজ করায় কে কাজ করে ওখানে না কোষ কাজ করে ওই জায়গার যদি কোষগুলো না কাজ করতো তাহলে কিন্তু ওই অর্গানটা বা ওই অঙ্গটা ঠিকঠাক ভাবে কাজ করতে পারতো না এবং যার জন্যই এর জন্যই বিজ্ঞানী পুরকিন যে আরেকজন তিনি এর সঙ্গে কো কো বিজ্ঞানী ছিলেন তার নাম
যারা নতুন এসেছিস যেমন উষা নতুন এসছে তারপরে আরো কে কে নতুন এসেছে ঠিক আছে তো তারা একটু জানাও ক্লাস কেমন লাগছে ঠিকঠাক লাগছে কনফিডেন্স পাচ্ছ যে বায়োলজিতে আমি ভালো লাগছে স্যার আপনার ক্লাসের জন্য স্যার এতদিন ওয়েট করেছিলাম আরে ভেরি গুড লক্ষ্মী হ্যাঁ স্যার ভালো লাগছে ওকে ভেরি গুড ঠিক আছে তাহলে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ঠিক আছে চল তাহলে এটা তোরা বুঝতে পেরে গেছিস তাহলে এরপরে আমরা এটা হয়ে গেছে সবার ক্লিয়ার ওকে ভেরি গুড তাহলে আমরা প্রোটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা দেখে নিলাম তাহলে ক্লাস যদি ভালো লাগছে তোদের বান্ধবীদেরকে দুজন জনকে বল দেখ আমরা অলরেডি আট ন জন অ্যাডমিশন হয়ে গেছে অ্যাডমিশন হয়ে যাবে মোটামুটি ঠিক আছে চল্লিশ পঞ্চাশ জন হয়ে গেলে একটা ব্যাচ খুব সুন্দর ভাবে চলতে থাকবে তো যত তাড়াতাড়ি তোদের বান্ধবীরা বা অ্যাডমিশন হয়ে যায় তাহলে তত তাড়াতাড়ি সুবিধা না হলে সেই রেকর্ডেড ক্লাস ওদেরকে দেখতে হবে কিন্তু লাইভে ক্লাস করার মজাটা একটা আলাদা কেমন তাই না হ্যাঁ তো মোটামুটি আমরা টার্গেটটা নিয়েছি ওরকমই যে যদি পঞ্চাশ জন মোটামুটি স্টুডেন্ট আমাদের হয়ে যায় বাস ব্যাচটা খুব সুন্দর ভাবে চলতে থাকবে একটা মোটিভেশন পাওয়া যায় অনেক স্টুডেন্ট থাকলে বেশ ভালো লাগে একটা মনে হয় ক্লাসরুম ক্লাসরুম অ্যাটমসফিয়ার তো তোরা সবাই কত দূরে দূরে আসিস তোদের বাড়ি রিক্সা দিয়ে রঘুনাথপুরে কারু এখানে বা কেউ টাউনে আসিস সুস্মিতা যেমন এখানে টাউনেই থাকে তো আর কি পরীক্ষা টরীক্ষা হোক তোদের সঙ্গে একদিন আর মোবাইলের মানে স্ক্রিনে নয় একদিন সামনা সামনি সবাই আমরা মিলে দেখা করব যখন তোদের পরীক্ষা টরীক্ষা হয়ে যাবে খুব ভালো পরীক্ষা তোরা অবশ্যই দিবি এটা আমার বিশ্বাস ঠিক আছে তখন একদিন দেখা হবে সবাই খাওয়া দাওয়া হবে ওকে ঠিক আছে চল তাহলে এটা এটা তোরা বুঝে গেছিস যে কি করে সাইটোপ্লাজম হলো কোনটা প্রোটোপ্লাজম হলো এই ব্যাপারটা আমরা বুঝে গেছি ওকে তাহলে এরপরে আমরা আরেকটা জিনিস দেখে নেব তারপরে আমরা কোষের অঙ্গাণু গুলো পড়বো যেমন মাইট্রোকন্ড্রিয়া হোক গলজি বডি হোক ভ্যাকিউলস হোক সব তারপরে আমরা পড়ব ওকে চলো তাহলে আরেকটা বিষয় আমরা দেখে নিই যে যে কোনো প্রাণী কোষের বাইরে ঠিক যে কোনো প্রাণী কোষের নয় কিছু কিছু প্রাণী কোষের বাইরে তাহলে এটা হলো সেল এই সেলটার মধ্যে নিউক্লিয়াস মাইট্রোকন্ড্রিয়া গলজি বডি ভ্যাকিউল সেন্ট্রোজম রাইবোজম লাইসোজম এন্ডোপ্লাস্টিক রেটিকুলাম এরা 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 সবাই একসঙ্গে থাকে অবস্থান করে তো এই যে আর কি ইয়েটা কোষটা এই কোষটার বাইরে একটা জিনিস থাকে জানিস তো এই কোষটার বাইরে যে জিনিসটা থাকে এটাকে আমরা বলছি সিলিয়া আর ফ্লাজলা কি বলছি আমরা এটাকে এটাকে আমরা বলছি সিলিয়া আর ফ্লাজলা ওকে তো বললাম যে এই যে কোষ এই কোষটার বাইরে একটা হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার থাকে কি লাইক স্ট্রাকচার চুলের মতো আকৃতি থাকে এই চুলের মতো আকৃতি বিশিষ্ট যে জিনিসগুলো থাকে এই এদেরকে বলি আমরা সিলিয়া অ্যান্ড ফ্লাজলা সিলিয়া অ্যান্ড ফ্লাজলা সিলিয়া অ্যান্ড ফ্লাজলা দুটো নাম এদের সিলিয়া আর ফ্লাজলা সিলিয়া আর ফ্লাজলা কি করে না এই সেলটাকে মুভমেন্ট করতে সাহায্য করে কি করতে সাহায্য করে এটাকে মুভমেন্টে হেল্প করে মুভমেন্ট মানে কি না এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে যেতে স্থানান্তর করতে সাহায্য করে কে না এই সিলিয়া আর ফ্লাজলা সিলিয়া আর ফ্লাজলা ঠিক তো এদেরকে আমরা কি বলি না এদেরকে আমরা বলি যে এরা কোষকে মুভ করতে সাহায্য করে কোথায় থাকে না কিছু কিছু অ্যানিমেল সেলে থাকে কোন সেলে থাকে এটা না অ্যানিমেল সেলে সমস্ত অ্যানিমেল সেলে থাকবে না আমরা জানি যে স্পাম একটা সেল স্পাম কে কি জানি আমরা সব থেকে ক্ষুদ্রতম সেল তো যখন স্পাম কি করে না মেল বডি থেকে বের হয় অর্থাৎ পুরুষদের শরীর থেকে স্পাম বের হয় রিলিজ করে তাহলে একটা ছেলে মানে একটা মেল আর ফিমেল এরা যখন একে অপরের সঙ্গে ইন্টিমেট হয় সেক্সুয়াল রিলেশন যখন তারা মানে ফরমেশন করে তাহলে তখন কি হচ্ছে না পেনিস দের স্পামটা বেরিয়ে যাচ্ছে কোথায় না ফিমেলের ভেজাইনার যে ইনার ভেজাইনা সেটাকে আমরা কি বলি না সার্ভিক্স বলি ওই সার্ভিক্স পার্টটাতে গিয়ে রিলিজ করছে কে না স্পামটা গিয়ে রিলিজ করছে তাহলে স্পামটা আমরা জানি যে ওই সার্ভিক্স থেকে যেটা ইনার ভেজাইনা আমরা বলছি ওই সার্ভিক্স থেকে ও ফেলোপিয়ান টিউব পর্যন্ত ওকে যেতে হয় কোথা পর্যন্ত যেতে হয় ফেলোপিয়ান টিউব পর্যন্ত যেতে হয় তাহলে ওই মানে সার্ভিস থেকে ফেলোপিয়ান টিউব পর্যন্ত ওই স্পাম সেলটাকে নিয়ে কি যায় না নিয়ে যায় তখন এই সিলিয়া আর ফ্লাজলা সিলিয়া আর ফ্লাজলা তাই আমরা বললাম যে এরা কোষকে মুভমেন্টে হেল্প করে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে সাহায্য করে কে সিলিয়া আর ফ্লাজলা বলো বোঝা গেছে বলো বোঝা গেছে সিলিয়া আর ফ্লাজলা হো গিয়া
सवाल क्लियर है जनाओ टू जनाओ क्लियर 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 एकदम क्लियर ओके वेरी गुड हम्म सर क्लियर हम्म सर क्लियर चलो तले अमरा ऐसे दूर पोर जन तो की की पोड़ लम हाँ कमेंट ऐसे कैसे सवार अच्छा लोग की वेरी गुड ठीक आचे तले एर पोरे अमरा मतलब ऐसे दूर पोर जन तो अमरा की देख लम ना अमरा देख लम जे कोश बायोलॉजी बायोलॉजी इर पुर्तो में क्लासिफिकेशन कोल लम जे बायोलॉजी तार ठीक है जब हम अपना प्रथम ही देख लाम जब चाट्टा एर भाग जुलोजी बोटानी माइक्रोबायोलोजी तार पोरे तो हमार जेनेटिक्स एक लोग हमरा देख लाम इधर फादर के के हमरा सेगलो कंसीडर करो ची सेगलो हमरा सब देख लाम कोस के आविष्कार करो चलो ये टा हमरा पोल्लाम कोस ठीक है जीवित कोस मृत कोस सभी बीती बीती सब देखे छोटो सेल हमारे मानव देखे सब देखे बड़ो सेल छोटो सेल लंबा सेल ये सब हमरा पुणे निलम तार पर हमरा देख लाम जो कौन टा प्रोटोप्लाज्म कौन टा साइटोप्लाज्म कौन टा सेल मेम्ब्रेन कौन टा सेल वॉल तार पर सिलिया फ्लाज्ला एक लो सब हमरा देखे निलम ठीक ताले आउटर मोस्ट जिस इबार हमरा चुले जावो कोशिर ऑर्गनु बा ऑर्गन ऑफ सेले ताले प्रत्येक टा ऑर्गन और सर कोशिर जी ऑर्गन गुलो आचे जब वन माइट्रोकॉन्ट्रिया आचे गॉल्जी बॉडी आचे बैकियोल सचे सेंट्रोसोम आचे राइबोसोम आचे लाइसोसोम आचे एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम आचे इस समस्त जी विषय गुलो आचे हेडिंग करो ऑर्गन ऑफ सेल ऑर्गन ऑफ सेल ऑर्गन ऑफ सेल तो प्रथम ही हमरा काके पावो ये ऑर्गन ऑफ सेल है हमरा प्रथम ही जाके पावो तन नाम टा होच्छ माइट्रोकॉन्ड्रिया की नाम तार तन नाम टा होच्छ माइट्रोकॉन्ड्रिया तन नाम टा होच्छ माइट्रोकॉन्ड्रिया तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया कि ना माइट्रोकॉन्ड्रिया के आविष्कार करो चलो ये टाइम आधार के देखते हैं हमें माइट्रोकॉन्ड्रिया आविष्कार करो चलो दुजोन दिग्गनी तादें नाम होते हैं ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग तो जैसे ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग अरे हमारे हाथे लगा तो रे बुझते परिस ना कि बुझते और सुविधा है हमारे हाथे लगा आमी निजे ही जानी जाए हमारे हाथे लगा पोछों डो खराब होए जिस्टा कोरी तो दस समय भालो कोरा बट हमारे हाथे लगा खूब खराब है तो मैं निजे ही जानी ठीक है सर तो एक तो मैनेज कर very good तेरे बोल लाम जब mitochondria की अभिस्कार करो चलो ना mitochondria discover करो चलो दुजन भी करनी था तो ना मुझे altman एवं fleming क्या 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 अभिस्कार करो चलो altman एवं fleming ये बिचौड़ा हम लोग देखो एक पौरे हम लोग चलाएँ बोले mitochondria जब अभिस्कार करो चलो सिटा तो बात दाव तो mitochondria first के ए observe के करो चलो अच्छा ठीक आचे हम बुझते पर चीज़ सर okay ठीक आचे very good हाँ हाँ ठीक है जब बुझना पड़ेगा बोल भी तो लिखे ना जब माइट्रोकॉन्ड्रिया के फर्स्ट ऑब्जर्व करो चलो फर्स्ट ऑब्जर्व माने कि ऑब्जर्व बनाओ जो पूर्जो बेखोन करा की करा पूर्जो बेखोन करा तो प्रथम बार ऑब्जर्व जब बिकने करो चलें सिर्फ क्या चलो ना सिर्फ अबुस्सो चलो कॉलीकर क्या चलो कॉलीकर कॉलीकर प्रथम बार कॉलीकार कॉलीकार क्यों करो चलो ना कॉलीकार प्रथम बार एके ऑब्जर्व करो चलो किसेर मुद किसेर मध्य में ऑब्जर्व करो चलो ना कुथा है देखी चलो प्रथम पुरुष व्यक्ति कौन करो चलो इंसेक्ट्स से पोतोंगे ठीक है से इंसेक्ट्स से देहे और तो पोतोंगे देहे इटके प्रथम बार तिनी पुरुष व्यक्ति क माइट्रोकॉन्ड्रिया के क्यों ऑब्जर्व करो चलो ना कॉलीकार ऑब्जर्व करो चलो अब इस कार के क्या करो चलो ना ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग तो फ्लेमिंग ये जो विज्ञान इर कोसा हमें बोल लम कोतो किस्टब दे ना इटा लिखे ना आठ रोशो सोत्तर अब इस कार कोतो सही चलो ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग � फ्लेमिंग एके बोले चिलो फिला फ्लेमिंग की बोले चिलो ना फ्लेमिंग एके नाम दिए चिलो फिला फ्लेमिंग की नाम दिए चिलो फिला फ्लेमिंग की नाम दिए चिलो ना फ्लेमिंग नाम दिए चिलो फ्लीमा की फिला तब रे ऑल्टमैन 
অল্টম্যান এই যে অল্টম্যান যে আবিষ্কার করেছিল তো অল্টম্যান যখন আবিষ্কার করেছিল তখন একে এই বলেছিল বায়োপ্লাস্ট কি বলেছিল একে বায়োপ্লাস্ট অল্টম্যান একে বলেছিল বায়োপ্লাস্ট অল্টম্যান কি বলেছিল না অল্টম্যান বলেছিল বায়োপ্লাস্ট তারপরে এই যে কলিকার যার নাম বললাম এই কলিকার কলিকার একে বলেছিল স্যাক্রোজোম স্যাক্রোসোম স্যাক্রোজোম কলিকার কি বলেছিল মাইট্রোকন্ডিয়াকে না কলিকার একে নাম দিয়েছিল স্যাক্রো স্যাক্রোজোম তারপরে এই যে মাইট্রোকন্ডিয়া নামকরণটা এই মাইট্রোকন্ডিয়া নামকরণটা করেছিল বেন্ডা কি নাম বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে বেন্ডা বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে বেন্ডা কি নাম বিজ্ঞানীটার না বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে বেন্ডা তাহলে অনেকগুলো নাম ঠিকঠাক করে দেখো সব ঠিকঠাক করে লিখে নাও যে কে অবজার্ভ করেছিল কোথায় অবজার্ভ করেছিল কত সালে অবজার্ভ করেছিল ঠিক কিসের দেহে এটা দেখা গেছিল এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা সব আর কি জানবো বোঝা গেছে রে ওকে সবার ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবাই লিখে নিয়েছে সেটা হ্যাঁ লিখে নিয়েছে স্যার বেন্ডা নাম দেন আর ফ্লেমিং আর অর্টমেন্ট তৈরি স্যার কত সালে অবজার্ভ করেছিলেন বললেন আর একবার বলুন আচ্ছা বললাম আঠারোশো সত্তরে ঠিক আছে আঠারোশো সত্তরে কি বললাম দেখ আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি মন্দির সন্ডিমা যে মাইট্রোকন্ড্রিয়া আমরা যখনই পড়তে শুরু করব তাহলে মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে আমরা জানি যে মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বলা হয় এই বিষয়টা আমি একটু পরে তোদেরকে বলছি তো সোম সোন মন্দির টুম্পা ঠিক আছে সোন মন্দির তো এই মাইট্রোকন্ড্রিয়া প্রথমে আবিষ্কার কে করেছিল না অল্টম্যান এবং ক্লেমিং এই দুজন বিজ্ঞানী এদেরকে আবিষ্কার করেছিল এটাকে প্রথমবার দেখেছিল কে অবজার্ভ কে করেছিল না অবজার্ভ যে করেছিল সেটা হলো কলিকার কে অবজার্ভ করেছিল কলিকার ঠিক কিসের দেহে দেখেছিল না ইনসেক্টস এর দেহে অর্থাৎ পতঙ্গের দেহে এটাকে প্রথমবার তিনি দেখেছিলেন ঠিক তো এই কলিকার যখন অবজার্ভ করে তখন এর নাম দেয় ই স্যাক্রোজোম কি নাম দেয় মাইট্রোকন্ডিয়াকে এই নামটা দেয় স্যাক্রোজোম এই যে ফ্লেমিং বিজ্ঞানী যিনি আবিষ্কার করেছিলেন ইনি এর নাম দিয়েছিল ফিলা কি নাম দিয়েছিল ফিলা তারপরে অল্টম্যান এই যে অল্টম্যান যে আবিষ্কার করেছিল এ কে নাম দেয় বায়োপ্লাস্ট কি নাম দেয় বায়োপ্লাস্ট বি আই ও পি এল ইউ এস টি বায়োপ্লাস্ট কি নাম বললাম বায়োপ্লাস্ট তারপরে এই মাইট্রোকন্ড্রিয়া নামটা একদম শেষে কে রাখে না বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে বেন্ডা কি নাম বিজ্ঞানীর বেন্ডা ঠিক তো মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে আমরা কি জানি না মাইট্রোকন্ড্রিয়া আমরা জানি যে এটা আমাদের দেহে শক্তির নির্মাণ করে কি নির্মাণ করে শক্তির নির্মাণ করে এনার্জি নির্মাণ করে তাই মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে আমরা কি বলি না মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে আমরা বলি কোষের শক্তি ঘর কোষের শক্তি ঘর কি করে কোষের শক্তি ঘর হচ্ছে এটা তো আমাদেরকে জানতে হবে বিকজ আমরা বায়োলজি পড়তে ঢুকেছি ঠিক এগুলো তো সবাই জানে যে কোনো বইয়ে তুমি দেখে নেবে কিন্তু মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে কেন কোষের শক্তি ঘর বলা হয় এটা তো আমাদেরকে বুঝতে হবে বাবু তাহলে বলো এত দূর পর্যন্ত সবার যদি ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে আমি ঢুকে যাবো ওই জায়গাটাতে এটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আমাকে জানো যে স্যার ক্লিয়ার হয়েছে বলো এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে রে ঠিক আছে ওকে তাহলে প্লান্ট সেলে হ্যাঁ ঠিক আছে হম হম ঠিক আছে আচ্ছা সুস্মিতা এবার বন্ধু শোন তো এবার বললাম যে মিপস বলে একজন বিজ্ঞানী ছিল কি নাম বিজ্ঞানী মিপস তো ওই মিপস কি করেছিল না মিপস বলে বিজ্ঞানীটাকে ও এটাকে ফার্স্ট আর কি প্লান্ট সেলে দেখেছিল কোথায় দেখেছিল মিপস মিপস এম ই ভি এস মিপস বলে বিজ্ঞানীটা এটাকে প্রথম প্লান্ট সেলে দেখেছিল এই যে মিপস এম ই ভি ই এস এই মিপস বলে বিজ্ঞানীটা এটাকে প্রথম প্লান্ট সেলে দেখেছিল কোথায় দেখেছিল প্লান্ট সেলে ফার্স্ট এটাকে অবজার্ভ করেছিল প্লান্ট সেলে কি করেছিল না এটাকে অবজার্ভ করেছিল হয়েছে মিপস কি নাম ছিল বিজ্ঞানীটার মিপস আর বেন্সলে বলে একজন বিজ্ঞানী ছিল ওটাকে ফার্স্ট লিভার সেল থেকে আলাদা করে ঠিক বেন্সলে আর একজন বিজ্ঞানীর নাম লিখে নেয় সেটা হলো বেন্সলে বেন্সলে হয়েছে বেন্সলে এল ই ওয়াই সরি বানানটা ঠিক হলো না বেন্সলে 
বেন্সলে কি করেছিল না এটাকে সেপারেট করেছিল সেপারেট করেছিল কোথা থেকে সেপারেট করেছিল না বেন্সলে ফার্স্ট টাইম এটাকে সেপারেট করেছিল সেপারেট মাইটোকন্ড্রিয়া ফার্স্ট টাইম ইন লিভার সেল ঠিক আছে এটাকে কি বলছি আমরা না লিভার সেল থেকে লিভার সেল লিভারের যে সেল থাকে সেই লিভার সেল থেকে প্রথমবার এটাকে আলাদা করেছিল কে না বিজ্ঞানী নেপস এটা এটা মাইটোকন্ড্রিয়ার যে আর কি ডাইমিটার সেই ডাইমিটারটা আমাদেরকে জানতে হবে যে মাইটোকন্ড্রিয়ার ডাইমিটার আর লেন্থটা কত জিরো পয়েন্ট টু থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এম এটা হচ্ছে মাইট্রোকন্ড্রিয়ার ডাইমিটার চলো একটু দেখে নিই আমরা এই ইনফরমেশন গুলো দেখে নিই আমরা যে মাইট্রোকন্ডিয়ার লেন্থ কত লেন্থ এল ই এন জি টি এইচ ঠিক এর লেন্থটা কত না মাইট্রোকন্ডিয়ার যে লেন্থটা সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর এম এম জিরো পয়েন্ট ফোর এম এম আর মাইট্রোকন্ডিয়ার যে ডায়ামিটারটা ডায়ামিটার ডায়ামিটারটা লিখে না কি ডায়ামিটার ওকে এই ডায়ামিটারটা কত না মাইট্রোকন্ডিয়ার ডায়ামিটারটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ঠিক জিরো পয়েন্ট টু থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এম আচ্ছা ডায়ামিটার মানে কি ডায়ামিটার মানে হলো ব্যাস ডায়ামিটার মানে কি না ডায়ামিটার মানে হলো ব্যাস ডায়ামিটার মানে হচ্ছে ব্যাস বাংলায় কি বলি ব্যাস ব্যাস মানে কোনটা না আমরা জানি যে এটা যদি একটা বোতল হয় এটা কি বললাম একটা বোতল তো এই বোতলটার এই যে গোল গোল অংশটা এতটা গোল এতটা ই গোল তো এতটা যখন গোল তখন এটাকে আমরা কি বলবো যে এটা বোতলটার ব্যাস কিন্তু বোতলটা লম্বা কতটা না এখান থেকে এতটা পর্যন্ত লম্বা তখন এটাকে আমরা বলবো লেন্থ এটাকে কি বলবো লেন্থ বা দৈর্ঘ্য আর এই যে গোলটা এই গোলটাকে আমরা কি বলবো এই ডায়ামিটার কি বলবো এর ডায়ামিটার বোঝা গেছে বোঝা গেছে ওকে তাহলে মাইট্রোকন্ডিয়ার লেন্থ আমরা কত দেখলাম না মাইট্রোকন্ডিয়ার আচ্ছা এটা বুঝতে পারলি যে বেন্সলে প্রথমবার লিভার সেল থেকে এটা লিখে নাও যে বিজ্ঞানী বেন্সলে প্রথমবার একে লিভার সেল থেকে আলাদা করে বিজ্ঞানী বেন্সলে প্রথমবার একে লিভার সেল থেকে আলাদা করে কাকে মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে আর মিপস কি করেছিল বিজ্ঞানী মিপস মিপস এটাকে প্রথমবার প্লান্ট সেলে দেখেছিল কোন সেলে প্লান্ট সেলে দেখেছিল আমরা জানলাম যে আর কি কলিকার প্রথম এটাকে অবজার্ভ করে তাহলে কলিকার যখন প্রথম অবজার্ভ করেছিল তখন ওটাকে কিসে দেখেছিল না ইনসেক্ট অর্থাৎ প্রথম গের দেখে দেখেছিল কিসে দেখেছিল না প্রথম গের মধ্যেও দেখেছিল কিন্তু বিজ্ঞানী মিপস এটাকে কোথায় দেখলো না মিপস এটাকে আসে দেখলো প্লান্ট সেলে মিপস কোথায় দেখলো রে বাবু না মিপস দেখলো প্লান্ট সেলে আর বেন্সলে কোথা থেকে না লিভার সেল থেকে প্রথমবার এটাকে আলাদা করে আর এর লেন্থটা হচ্ছে জিরো থেকে জিরো এমএম আর এটা ডায়মিটার হচ্ছে জিরো থেকে জিরো এমএম কমেন্ট কর ियर has its has its own dna own dna tumra bangla likhe nao je mitochondria nijosso dna thake tai mitochondria ke bola hoy cell within cell ki bola hoy cell within w i t h i n cell within cell cell within cell bolte dekha jacche to cell within cell bola hoy ki bola hoy ke eke bola hoy cell within cell c e w l cell within cell within উইদিন সেল সেল উইদিন সেল অর্থাৎ কোষের ভিতরে কোষ কোষের ভিতরে কোষ কাকে বলা হয় মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে কেন বলা হয় না তার নিজস্ব ডিএনএ থাকে কি থাকে তার ওন ডিএনএ অর্থাৎ নিজস্ব ডিএনএ থাকে তাই মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে বলা হয় সেল উইদিন সেল সেল উইদিন সেল সেল উইদিন সেল হয়েছে ওকে সেল উইদিন সেল বলা হয় আরেকটা মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে আরেকটা নামে ডাকে একে বলা হয় সেমি অটোনোমাস বডিও বলা হয় 
কি বলা হয় এই মাইটোকন্ড্রিয়াকে আরেকটা নামে ডাকা হয় এই মাইটোকন্ড্রিয়াকে আরেকটা নামে ডাকা হয় লিখে নাও একে বলা হয় সেমি অটোনোমাস বডি একে বলা হয় সেমি অটোনোমাস এন ও এম ও ইউ এস সেমি অটোনোমাস বডি একে বলা হয় সেমি অটোনোমাস বডিও বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াকে আর কি নামে ডাকা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াকে বলা হয় সেমি অটোনোমাস সেমি অটোনোমাস বডি সেমি অটোনোমাস বডি হয়েছে কি বলা হয় সেমি অটোনোমাস বডি এবার আমরা জানি যে মাইট্রোকন্ডিয়ার একটা ভিতরের দেওয়াল আছে আর একটা বাইরের দেওয়াল আছে হয়েছে ইনার ওয়াল ঠিক কি বলে একটা এটা হচ্ছে ইনার ওয়াল আর একটা হচ্ছে আউটার ওয়াল আর একটা হচ্ছে আউটার ওয়াল হয়েছে তো মাইট্রোকন্ডিয়ার যেটা ইনার ওয়াল সেটাকে আমরা বলি ক্রিস্টি সি আর আই এস টি এ ই ক্রিস্টি ঠিক ক্রিস্টি আর মাইট্রোকন্ডিয়ার যেটা বাইরের ওয়াল এটাকে বলে বলি আমরা ম্যাট্রিক্স এটাকে কি বলি ম্যাট্রিক্স তাহলে মাইট্রোকন্ড্রিয়া দুটো লেয়ার থাকে তাই একে ডবল লেয়ার ডবল মেমব্রেন বলা হয় কি বলা হয় একে একে বলা হয় ডবল মেমব্রেন এটাকে দুটো মেমব্রেন থাকে কটা মেমব্রেন থাকে দুটো তাহলে দুটো যখন মেমব্রেন থাকবে দুটো যখন পর্দা থাকবে একটা ভিতরে একটা বাইরে তাই এটাকে আমরা ডবল মেমব্রেন বলবো কি বলবো এটাকে আমরা এটাকে ডবল মেমব্রেন বলবো তো এর যে ভিতরের যে দেওয়ালটা এই ভিতরের দেওয়ালটাকে আমরা বলি ক্রিস্টি সি আর আই এস টি এ ই ক্রিস্টি আর এটাকে আমরা বলি ম্যাট্রিক্স যেটা বাইরে এবার উদ্ভিদ কোষের মাইট্রোকন্ড্রিয়ার কোথাকার উদ্ভিদ কোষের এটা তো হিউম্যান কোষের গেল তো এই আউটার ওয়াল যেটা উদ্ভিদ কোষের প্লান্ট সেলের আউটার ওয়াল যেটা প্লান্ট সেলের আউটার ওয়াল প্লান্ট সেলের যেটা আউটার ওয়াল ওটাকে আমরা বলি টু বুলি কি বলি ওটাকে আমরা ওটাকে আমরা বলি টু বুলি কি বলি ওটাকে আমরা টু বুলি তাহলে অনেকগুলো ইনফরমেশন আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম তোমরা টুকটুক করে লিখে নাও যতটা আমি লিখেছি আমি যদি বুঝতে না পারছো আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি বলে দেবো হয়েছে বোঝা গেছে নাকি বলতে হবে বলো বোঝা গেছে সবাই কমেন্ট করছে হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে লিখা সম্পাক ক্লিয়ার সুস্মিতা ক্লিয়ার তরিমা দেখ আবার বলছি যে মাইট্রোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব ডিএনএ থাকে তাই মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে বলা হয় সেল উইথ ইন সেল কোষের ভিতরে কোষ মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে আরো একটা নামে ডাকা হয় একে বলা হয় সেমি অটোনোমাস বডি হয়েছে ঠিক মাইট্রোকন্ড্রিয়ার যেটা ইনার ওয়াল যেটা ভিতরের দেওয়াল ওই ইনার ওয়ালটাকে আমরা বলি ক্রিস্টি কি বলি ইনার ওয়ালটাকে ইনার ওয়ালটাকে আমরা বলি ক্রিস্টি আর মাইট্রোকন্ড্রিয়ার যেটা আউটার ওয়াল যেটা বাইরের দেওয়াল ওটাকে আমরা বলি ম্যাট্রিক্স কি বলি ওটাকে আমরা ওটাকে আমরা ম্যাট্রিক্স তাহলে দুটো মেমব্রেন থাকে তাই ডবল মেমব্রেন বলা হয় ঠিক আর প্লান্ট সেলের মাইট্রোকন্ড্রিয়ার যেটা আউটার ওয়াল সেটাকে নাম দিয়েছি কি বলা হয় আমরা আমরা বলি টু বুলি কি বলি আমরা টু বুলি হয়ে গেছে সবার ক্লিয়ার হয়েছে সুস্মিতা হম স্যার ক্লিয়ার সেমি স্যার সেমি অটোনোমাস বডি বলে কেন আরে সেমি অটোনোমাস বলি বডি বলে কেন না অটোনোমাস নিজে নিজে সে শক্তিটা উৎপন্ন করছে তাই অটোনোমাস বডি বলছে অটোনোমাস মানে সে ওর নিজস্ব ডিএনএ থাকছে ঠিক শক্তি উৎপন্ন করতে পারছে তাই ওকে সেমি অটোনোমাস বডি বলে ওর এর এর জন্য কোনো স্পেশাল টার্মিনেশন নেই যে কেন সেমি অটোনোমাস বডি বলে হয়েছে সেমি মানে অর্ধেক অটোনোমাস মানে নিজে নিজে সে করতে পারে তাহলে কেন নিজে নিজে সে করতে পারে না নিজে সে ডিএনএ আছে রে বাবা নিজস্ব ডিএনএ আছে তারপরে নিজেই সে শক্তি উৎপন্ন করছে তাই নিজের টাকে সেমি অটোনোমাস বডি ওকে বলছে অটোনোমাস বডি থেকে সেমি অটোনোমাস বডি বোঝা গেছে রিম্পা এর স্পেসিফিক কোনো নির্দিষ্ট কারণ নয় যে এই জন্য আর কি বলে এই জন্য বলে বুঝলাম ওকে চল ভেরি গুড তাহলে এবার আমরা জানবো যে মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে আমরা বলি যে কোষের শক্তি ঘর দা পাওয়ার হাউস অফ সেল কি করে পাওয়ারটা জেনারেট করে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমাদের বিষয় যেটা আমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে কেন একে সেমি অটোনোমাস বডি আমরা বলছি কেন আমরা একে সেমি অটোনোমাস বলছি বডি বলছি এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কি বিষয় কি ইম্পর্টেন্ট বিষয় দেখো মাইট্রোকন্ড্রিয়া শক্তি নির্মাণ করে মাইট্রোকন্ড্রিয়া কি নির্মাণ করে না মাইট্রোকন্ড্রিয়া শক্তি নির্মাণ করে কিভাবে করে ইয়েস তো আমাদের পুরো বডিতে সেল আছে আমরা জানি পুরো বডিতে কি আছে সেল তো এই সেলের মধ্যে কি আছে না মাইট্রোকন্ড্রিয়া আছে আর মাইট্রোকন্ড্রিয়াই শক্তিটা উৎপন্ন করছে কিভাবে করছে না আমাদের দেহে একটা হার্ট আছে কি আছে আমাদের দেহে একটা হার্ট তাহলে এইরকম একটা হার্ট আছে আমাদের দেহে কি আছে আমাদের দেহে একটা হার্ট হার্ট মানে কি হার্ট মানে হৃদয় ঠিক হৃদপিণ্ড তো তোমরা বিভিন্ন জায়গায় স্কুলে কলেজে সব জায়গাতে হার্টের যেরকম এইরকম ছবি দেখতে পান পাতার মতো ঠিক তো এইটা কিন্তু হার্ট সেপ নয় ঠিক হার্টের অ্যাকচুয়ালি সেপ কিন্তু এটা 
হার্টের অ্যাকচুয়ালি শেপ কিন্তু এটা এটা হার্ট শেপ নয় তো এই যে হার্ট এই হার্ট কি করে না এই ব্লাড কে পাম্প করে মন দিয়ে শোনো এগুলো সব আমাদেরকে বুঝতে হবে তো এটা এটা কি করে না এই হার্ট ব্লাড কে পাম্প করে তো হার্টের মধ্যে যখন রক্তটা প্রবেশ করে তখন দুটো মহা সিরা দিয়ে প্রবেশ করে কি দিয়ে প্রবেশ করে মহা সিরা দিয়ে প্রবেশ করে ঠিক তো মহা সিরা দিয়ে যখন প্রবেশ করছে এই দুটো মহা সিরাকে আমরা বলি সুপিরিয়ার ভেনা কাভা আর ইনফেরিয়ার ভেনা কাভা এইগুলো লিখার দরকার নেই আমি নোটস দিয়ে দেবো বলছি লিখার দরকার নেই মন দিয়ে বুঝো কি বললাম সরস্বতী রিমা সুস্মিতা সবাই কি বলছি টুম্পা যারা আছো তোমরা মন দিয়ে শোনো যে আমি কি বলছি তারা হাটের চারটা চেম্বার আছে বাবু কটা চেম্বার আছে চারটা এটা একটা এটা একটা এটা একটা এটা একটা তাহলে এই চারটা চেম্বারের মধ্যে আমরা এই উপরের দুটোকে আমরা বলি অলিন্দ বা অ্যাট্রিয়াম অলিন্দ বা অ্যাট্রিয়াম আর এই নিচের দুটোকে আমরা বলি ভেন্ট্রিকলস বা নিলয় ভেন্ট্রিকলস বা নিলয় বলি বাংলাতে ঠিক আছে তো এই হাটটার একটা ডান দিক একটা বাঁ দিক আছে কিরকম ডান দিক বাঁ দিক না আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি কি বললাম আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে আমার হার্টটাকে কল্পনা করো এখানে স্ক্যান করে বোর্ডটাতে বসানো হয়েছে তাহলে আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি এই দিকটা স্বাভাবিক ভাবে আমার কোন দিক হয়ে যাবে এটা আমার ডান দিক হয়ে যাবে তাহলে এই দিকটা কোন দিক হয়ে যাবে না এই দিকটা হয়ে যাবে আমার বাঁ দিক তাহলে এই হার্টটারও ডান দিক বাঁ দিক হয়ে যাবে কিনা তাহলে এই দুটোকে আমরা বলবো ডান দিক আর এই দুটোকে আমরা বলবো দুটো চেম্বারকে বলবো বাঁ দিক যখন রক্তটা হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে এই এটা প্রবেশ করে ডান অলিন্দে কোথায় প্রবেশ করে ডান অলিন্দে তাহলে আর এ লিখলাম আমি রাইট অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করলো ডান অলিন্দে প্রবেশ করলো তো উপরের যে অলিন্দ গুলো ওরা শুধুমাত্র রক্তকে রিসিভ করতে পারে ওরা পাম্প করতে পারে না তাহলে অলিন্দ এখানে রিসিভ করার পরে এখানে একটা ভাল্ভ আছে বাইকাস্পিড ভাল্ভ এটা নিচের দিকে খুলে যায় আর এই রক্তটা তখন কোথায় চলে আসে এখানে চলে আসে কি নাম রাইট ভেন্ট্রিকলস কোথায় চলে আসে ডান নিলয়ে চলে আসে কোথায় চলে আসে ডান নিলয়ে তো এখানে যখন রক্তটা প্রবেশ করলো ডান অলিন্দে তখন এই রক্তটা হয়ে যাচ্ছে রক্তটা থাকে সিও যুক্ত ব্লাড কি ব্লাড এটা থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড হয়েছে তাহলে এখানেও স্বাভাবিক ভাবে কি রক্ত আসবে এখানেও স্বাভাবিক ভাবে যে রক্তটা আসবে সেটাও হবে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের শরীরে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তের কোনো কাজ নেই কি নেই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তের কোনো কাজ নেই তাহলে তখন এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটাকে এইটা হচ্ছে নিলয় কে এটা এটা হচ্ছে নিলয় বা ভেন্টিকলস এই নিলয় এটাকে পাম্প করে দেয় কোথায় পৌঁছে যায় না আমাদের লাংসে পৌঁছে যায় কোথায় পৌঁছে যায় আমাদের ফুসফুস বা লাংসে আর কি পৌঁছে যাচ্ছে কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে লাংস আমি লাংস একে দিচ্ছি হয়েছে দেখো তাহলে এখানে আমাদের লাংস থাকে কে থাকে এখানে আমাদের লাংস হয়েছে তো এই লাংস এর মধ্যে পৌঁছে গেল ব্লাড কোথায় পৌঁছে গেল এই লাংস এর মধ্যে পৌঁছে গেল মানে ফুসফুসে পৌঁছে গেল তাহলে আমরা জানি যে ফুসফুসের ফুসফুসে কি রাখে না ফুসফুসে অক্সিজেনটাকে কি করে রাখে ও স্টোর করে রাখে আমরা যখন সরি তাহলে আমরা যখন নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস গ্রহণ করি তাহলে এটা দিয়ে আমাদের নাসা ছিদ্র মুখের মুখগহর দিয়ে আমাদের ফুসফুসের মধ্যে কোথায় পৌঁছে যায় হাওয়াটা পৌঁছে যায় অক্সিজেনটা পৌঁছে যায় এই অক্সিজেনটা ফুসফুসের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে এই যে গোল গোল জায়গাগুলো এদেরকে বলে অ্যালভিওলি এদেরকে কি বলে এদেরকে বলে অ্যালভিওলি এইগুলো লিখার দরকার নেই এখন রিমা ঠিক রিমা আমি জানি তুই লিখছিস লিখিস না বাবা একটু মন দিয়ে বোঝ ব্যাপারটা আমি পরে তোদেরকে সব নোটস দিয়ে দেবো তো বললাম যে লাংস এর মধ্যে যখনই এই অ্যালভিওলিতে কে কে উপস্থিত থাকে অ্যালভিওলিতে না এখানে ওটু উপস্থিত থাকে অর্থাৎ অক্সিজেন এখানে উপস্থিত থাকে ঠিক এখানে কি হলো না ডান অলিন্দে রক্ত প্রবেশ করলো কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড সারা শরীরের ব্লাড অর্থাৎ আমার শরীরের ডান মানে হাত পা মাথা ফাতা চারদিক থেকে মানে পেট পা টা সমস্ত জায়গা থেকে কি করছে সমস্ত জায়গা থেকে কি করছে না সমস্ত জায়গা থেকে রক্তটা প্রবেশ করছে কোথায় না হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে কোথায় প্রবেশ করছে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে ডান অলিন্দে যখন প্রবেশ করলো তখন এটা কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড তারপরে কোথায় চলে এলো এখানে ডান নিলয় চলে এলো ডান নিলয় কি করছে না ডান নিলয় এই রক্তটাকে পাম্প করে দিচ্ছে আমরা জানি নিজের দুটোকে কি বলে নিলয় এই দুটো নিলয় কি করতে পারে পাম্প করতে পারে ডান নিলয় একবার এরকম পুচুক করে পাম্প করে দেয় এই রক্তটা এখানে পৌঁছে যায় কোথায় পৌঁছে যায় এই আমাদের ফুসফুসের অ্যালভিওলিতে পৌঁছে যায় কোথায় পৌঁছে যায় ফুসফুসের অ্যালভিওলিতে পৌঁছে যায় তাহলে এই রক্তটা এলো কি রে এই রক্তটা এলো যেটা ফুসফুসের সেটা হলো সিও যুক্ত ব্লাড কি ব্লাড সিও যুক্ত ব্লাড এ
তাহলে এই রক্তটার সঙ্গে এই অ্যালভিউলি কি করে না কার্বন ডাই অক্সাইড কে এই নিয়ে লেই আর দিয়ে কি দেই না দিয়ে দেই ও টু কি দিয়ে দেই ও টু বা অক্সিজেন যুক্ত রক্তটাও দিয়ে দিচ্ছে তাহলে যখনই হার্ট থেকে হার্ট থেকে রক্তটা যখনই আর কি ফুসফুসে আসছে তখন এটাকে আমরা বলছি কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন কি হিমোগ্লোবিন কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন বিকজ ওর মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকছে কি থাকছে ওর মধ্যে ওর সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকছে তারপরে যখন এখানে আর কি অ্যালভিউলি কে এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট বলা হয় অ্যালভিউলি নিয়ে নিল কাকে কার্বন ডাই অক্সাইড কে নিয়ে নিল আর দিয়ে দিল কাকে না মিশিয়ে দিলে অক্সিজেন কে তাহলে অক্সিজেন মেশানোর পরে এই রক্তটাকে আমরা বলি কি অক্সি হিমোগ্লোবিন বিকজ ওর মধ্যে অক্সিজেন থাকে আর আমরা জানি আমাদের শরীরে অক্সিজেনের এই কাজ আছে কার্বন ডাই অক্সাইড কোনো কাজ নেই তাহলে অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা এবার ফিরে চলে যাবে কোথায় না আমাদের হৃৎপিণ্ডের এইখানে ফিরে চলে যাবে কোন কি নাম জায়গাটা হৃৎপিণ্ডের এখানে যখন ফিরে চলে গেল এই দিকটা কোন দিক বলেছি বাবু আমি এই দিকটা বাঁ দিক বলেছি তাহলে উপরেরটাতে প্রবেশ করবে উপরেরটা কি নাম বাম অলিন্দ কি অলিন্দ বাম অলিন্দ রাইট এই লেফট অ্যাট্রিয়াম তাহলে লেফট অ্যাট্রিয়াম বা বাম অলিন্দে যখন রক্তটা প্রবেশ করলো এইটা কি যুক্ত রক্ত রে এটা কি যাচ্ছে এটা ওটু যাচ্ছে কিনা এটা ওটু যাচ্ছে কিনা ওটু যাচ্ছে তাহলে এখানেও ওটু যাবে অর্থাৎ অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পৌঁছে যাবে এই অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা এখানে বাইকাসপিড ভাগ দিয়ে নিচের দিকে চলে আসবে কোথায় এখানে বাম নিলয় চলে এলো তাহলে বাম নিলয় কি করলো না আমরা জানি যে বাম নিলয় এক মিনিটে বাহাত্তর বার পাম্প করে কবার পাম্প করে বাহাত্তর বার পাম্প করে এই বাম অলিন্দ একবার বাহাত্তর বার পাম্প করে দিল কবার এক মিনিটে বাহাত্তর বার পাম্প করে দিল এখানে একটা ভাল্ভ আছে এই ভাল্ভটার নাম অ্যারোটিক ভাল্ভ এই অ্যারোটিক ভাল্ভ দিয়ে রক্তটা পাম্প করে পুরো বডিতে পৌঁছে গেল কোথায় পৌঁছে গেল পুরো বডিতে পৌঁছে গেল পুরো শরীরে একে ছড়িয়ে দিল এক মিনিটে বাহাত্তর বার পাম্প করে ঠিক কে পাম্প করে এক মিনিটে বাহাত্তর বার হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় কে বাম নিলয় তাহলে বাম নিলয় যখন এক মিনিটে বাহাত্তর বার রক্তকে পাম করে দিল তখন রক্তটা কোথায় ছড়িয়ে গেল আমাদের পুরো বডিতে ছড়িয়ে গেল তাহলে পুরো বডিতে যে ছড়িয়ে গেল পুরো বডির কোথায় যায় না পুরো বডির এ চলে যায় সেলে পুরো বডির প্রত্যেকটা সেলে চলে যায় কোথায় চলে যায় প্রত্যেকটা কোষে চলে যায় প্রত্যেকটা কোষের আবার কোথায় যায় না কোষের মধ্যে আমরা কি পড়ছি মাইট্রোকন্ড্রিয়া প্রত্যেকটা সেলে কোথায় চলে গেল না প্রত্যেকটা সেলের মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে পৌঁছে গেল কোথায় পৌঁছে গেল প্রত্যেকটা সেলের মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে পৌঁছে গেল তাহলে এই রক্তটার সঙ্গে কি আছে অক্সিজেন আছে কিনা তাহলে আমি বলতে পারি যে মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে ফাইনালি অক্সিজেন পৌঁছে গেল কে পৌঁছে গেল অক্সিজেন মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে যখনই অক্সিজেন পৌঁছে গেল এখানে একটা সাইকেল শুরু হয়ে যায় যে সাইকেলটার নাম ক্রেপ সাইকেল কি সাইকেল ক্রেপ সাইকেল এই ক্রেপ সাইকেল শুরু হওয়ার ফলে এখানে আটত্রিশটা এটিপি তৈরি হয় কি তৈরি হয় আটত্রিশটা এটিপি আটত্রিশটা এটিপি থেকেই এক গ্লুকোজ তৈরি হয় এক অনু গ্লুকোজ তৈরি হয় এক অনু গ্লুকোজ থেকে আমরা এক দশমিক চার দুই কে সি এল কিলো ক্যালোরি এনার্জি আমরা পাই এক দশমিক চার দুই কিলো ক্যালোরি এনার্জি আমরা পাই এই এক দশমিক চার দুই কিলো ক্যালোরি এনার্জিটা আমাদের তৈরি কোথায় হচ্ছে বাবু মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে এবং যার কারণে মাইক্রোকন্ড্রিয়াকে আমরা বলি পাওয়ার হাউস অফ সেল বা কোষের শক্তি ঘর কোষের শক্তি ঘর বল কে কে বুঝতে পারলি আর কার কার মাথার উপর দিয়ে গেল সত্যি করে বল মিথ্যা কথা বলিস না দেখ মিথ্যা কথা বললে কিন্তু বুঝতে পারবি না যদি না বুঝতে পেরেছিস আমাকে আবার বল আমি আবার বলবো কিন্তু একদম মিথ্যা কথা বলিস না যে স্যার বুঝতে পেরে গেছি পড়ালাম ঠিক তো আরেকবার আমি বলছি মন দিয়ে শোন কেমন হাট পড়ায়নি ঠিক হাটের হাটটা আমরা পরে পড়বো এখন তোদেরকে আমি এগুলো বলছি কেন 
না এগুলো যখন বলছি তার মানে কি না তার মানে তোদের কাছে একটু একটু করে কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি এই হারটা কোথায় পড়াবো সার্কুলেশন চ্যাপ্টারে পড়াবো তখন তোরা বুঝতে পারবি যে কোনটাকে ডান অলিন্দ বলে কোনটাকে বাম অলিন্দ বলে ওই জন্যই আমি এখন এটার অবতারণা এখানে করলাম শুরুটা করলাম আমি তোদেরকে রেসপিরেশন সিস্টেমে কি পড়াবো লাংস পড়াবো তাহলে রেসপিরেশন সিস্টেমে যখন লাংস পড়াবো তখন তোদের তোরা নিজেরাই বলবি যে স্যার এই এই লাস্টে একদম লাস্টে যে গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ জিনিসগুলো এদেরকে অ্যালভিওলি বলে এখানেই অক্সিজেন উপস্থিত থাকে এটা তোরা নিজেরাই আমাকে বলবি ওই জন্যই আমি তোদেরকে এখন জাস্ট শুরুটা করলাম তো এটাকে আরেকবার বলছি একদম মন দিয়ে বুঝবো হ্যাঁ ঠিক আরেকবার বলছি এটাকে মন দিয়ে বুঝ হ্যাঁ বাকিটা বুঝেছি ওকে ভেরি গুড ঠিক সুস্মিতা ঘুমারে ঘুমিয়ে গেলি নাকি রে সুস্মিতা সাড়ে সাতটা বাজে ওকে চল তাহলে এবার মন্দির বুঝ আমি বললাম যে আমাদের পুরো শরীরের রক্তটা আমাদের পুরো শরীরের রক্তটা ঠিক কত লিটার না মেলদের থাকে সাড়ে পাঁচ লিটার পুরুষদের থাকে সাড়ে পাঁচ লিটার আর মহিলাদের কত থাকে মহিলাদের থাকে পাঁচ লিটার তাহলে এখানে যখন আমাদের হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করলো রক্তটা হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করার কোন অলিন্দে প্রবেশ করে না এরা প্রবেশ করে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে হৃৎপিণ্ডের কোন অলিন্দে প্রবেশ করে ডান অলিন্দে দুটো মহাশিরা দিয়ে এদেরকে আমরা বলি সুপিরিয়ার ভেনা কাভা আর একটা হচ্ছে ইনফেরিয়ার ভেনা কাভা এখন লেখা দরকার নেই সব পরে বলে দেবো তাহলে এখানে যখন রক্তটা প্রবেশ করলো এই রক্তটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড কি ব্লাড এটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড আমরা কিন্তু আমাদের বডিতে কোনো কাজে লাগে না ঠিক তাহলে এইটাকে এই উপরে দুটো অলিন্দ এরা শুধুমাত্র নিতে পারে রিসিভ করতে পারে এরা পাম্প করতে পারে না পাম্প কে করে এরা এরা দুজন পাম্প করে এরা দুজন নিলয় দুটো পাম্প করে ঠিক তাহলে এখানে রিসিভ হয়ে গেল কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড রিসিভ কে করে নিল নিয়ে কে নিল না উপরের অলিন্দ করে নিল ডান অলিন্দ ডান অলিন্দ এই ব্লাডটাকে কোথায় পাঠিয়ে দিল ডান নিলয় ডান নিলয় এখানেও পৌঁছে গেল কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটাকে পাম্প করে পাঠিয়ে দিল কোথায় অ্যালভিওলিতে ফুসফুসের অ্যালভিওলিতে কে পাঠিয়ে দিল এখানে ডান নিলয় ডান নিলয় যখন এটাকে পাম্প করে পাঠিয়ে দিল ফুসফুসের অ্যালভিওলিতে তো ফুসফুসের অ্যালভিওলিতে আমরা আগে থেকেই কাকে রেখেছি অক্সিজেনকে রেখেছি কাকে রেখেছি অক্সিজেনকে রেখেছি তো ফুসফুস ফুসফুসের অ্যালভিওলি কি করে না এই রক্তটার মধ্যে যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা আছে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে ও নিজে শোষণ করে নেয় ঠিক নিজে কি করে নেয় নিজে শোষণ করে নেয় আর এটা দিয়ে নাক দিয়ে বাইরে বের করে দেয় কার্বন ডাই অক্সাইডকে আর অক্সিজেনকে ওই রক্তটার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় অক্সিজেনকে কি করে না অক্সিজেনকে ওই রক্তটার সঙ্গে ও মিশিয়ে দেয় অক্সিজেনকে মিশিয়ে দিল তাহলে এখানে এক্সচেঞ্জ হলো কি নাই এই অ্যালভিওলিতে এক্সচেঞ্জ হলো অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইডকে নিয়ে নিল আর অক্সিজেনকে দিয়ে দিল কে করে ফুসফুসের অ্যালভিওলি তাই ও লে লে আর দে বলে ওকে আমরা বলি এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট কি বলি আমরা এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট তাহলে এই অ্যালভিওলি যখন এই রক্তটাকে মিশিয়ে দিল অক্সিজেন যুক্ত রক্তটাকে তখন এই অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা শুদ্ধ রক্ত হয়ে গেল কি রক্ত হয়ে গেল শুদ্ধ রক্ত তাহলে রক্তের সঙ্গে অক্সিজেন মিশে যাওয়াকেই আমরা শুদ্ধ বলি রক্তের মধ্যে অক্সিজেন মিশে যাওয়াকে আমরা কি বলি শুদ্ধ রক্ত বলি রক্তের মধ্যে অক্সিজেন মিশে যাওয়াকে কি বলি আমরা শুদ্ধ রক্ত বলি হয়েছে তাহলে রক্তের মধ্যে যখনই অক্সিজেন মিশে গেল ওই রক্তটার নাম হয়ে গেল অক্সি হিমোগ্লোবিন এই অক্সি হিমোগ্লোবিন যে রক্তটা এই রক্তটা কোথায় চলে গেল না এই রক্তটা পৌঁছে গেল তোমার কোথায় এখানে ফুসফুসের বাম অলিন্দে ফুসফুসের বাম অলিন্দে তাহলে বাম অলিন্দে যখন প্রবেশ করলো এই রক্তটা হয়ে গেল অক্সিজেন যুক্ত রক্ত মানে শুদ্ধ রক্ত আমরা জানি যে অলিন্দ পাম্প করতে পারে নাই এ কোথায় পাঠিয়ে দেবে নিচে পাঠিয়ে দেবে নিলয়কে এই নিলয় কি করে না এই অক্সিজেন যুক্ত রক্তটাকে এক মিনিটে বাহাত্তর বার পাম্প করে পুরো বডিতে ছড়িয়ে দেয় আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে দিল কে এই বাম নিল ঠিক বাম নিল এক মিনিটে বাহাত্তর বার তাহলে আমরা চিন্তা করো তুমি তোমার হাতটাকে এরকম ভাবে রেখে যদি এক মিনিটে এক মিনিট ঘড়ি ধরে সময় দেখে ঘড়ি ধরে দেখছো যে এক মিনিট বা এক মিনিট হয়েছে কিনা আর এই হাতটাকে এরকম করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট করে বাহাত্তর বার করতে পারবে পারবে না ঠিক এরকম করে বাহাত্তর বার পাম্প করা যাবে বাহাত্তর বার নিজের হাতটাকে পাম্প করা যাবে না তাহলে এই হাট কি করে অনেক কাজ করে ঠিক আর এই হাটকে হিন্দি গানে একে বদনাম করে দেয় ঠিক এই হিন্দি একটা গান বেরিয়েছিল দিল গালতি কার বেঠা হে বোল হামারা কেয়া হোগা আগার হাত হাট এ দিল হাট এটাকে উর্দুতে দিল বলে তো এই দিল যদি গালতি করতো তাহলে কি হতো বুঝতে পারতিস মানুষটা মরে যেত কিনা তাহলে হিন্দি গান ভুল বলে ওরা ঠিক বোঝা গেল ওকে তাহলে এই এখানে কি করছে না এই বাম নিলয় একে এক মিনিটে পাম্প করে পুরো বাহাত্তর বার পাম্প করে পুরো শরীরের রক্তটাকে ছড়িয়ে
ক্রেপ সাইকেল শুরু হয়ে গেল এই ক্রেপ সাইকেল এর ফলে তৈরি হলো আটত্রিশটা এটিপি কটা এটিপি তৈরি হলো আটত্রিশটা এটিপি এই আটত্রিশটা এটিপি থেকে আমাদের পাই একটা গ্লুকোজ এক অনু গ্লুকোজ আর এক অনু গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় এক দশমিক চার দুই কিলো ক্যালোরি এনার্জি এক দশমিক চার দুই কিলো ক্যালোরি এনার্জি এই এক দশমিক চার দুই কিলো ক্যালোরি এনার্জিটা আমাদের মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে হলো কোথায় হলো এক দশমিক চার দুই কিলো ক্যালোরি এনার্জিটা আমাদের তৈরি হলো মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে দ্যাটস ওয়াই উই কল মাইক্রোকন্ড্রিয়া ইজ দ্য পাওয়ার হাউস অফ সেল এম আই ক্লিয়ার টু এভরি ওয়ান অর নট বল এবার বল এবার বল টুম্পা স্যার এবার বুঝতে পেরেছি রিমা ক্লিয়ার পাখিরা সুস্মিতা কোথায় গেলে সুস্মিতা ইয়েস স্যার ক্লিয়ার সম্পা ইয়েস স্যার ক্লিয়ার বাকিরা লক্ষ্মী লক্ষ্মী করে লক্ষ্মী হ্যাঁ লক্ষ্মীও বলেছে স্যার ক্লিয়ার ঠিক আছে টুম্পা বাকিরা যারা সরস্বতীও বলেছে ক্লিয়ার বা সরস্বতী ক্লাস করছিস ভেরি গুড তার সবার একদম ক্লিয়ার এখান থেকে যেভাবে প্রশ্ন আসুক তোরা পারবি এখান থেকে যেভাবে প্রশ্ন আসুক তোরা পারবি এই যে প্রসেসটা আমি বললাম যে মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে যখন এই ক্রেপ সাইকেল শুরু হয় আটত্রিশটা এটিপি কি করে তৈরি হয় একটা গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে তারপরে এক দশমিক চার দুই কিলো কিলো এনার্জি তৈরি হচ্ছে এইটা আরো ডিটেলসে আমরা কোথায় পড়বো না রেসপিরেশন চ্যাপ্টার যখন পড়বো কোথায় পড়বো আমরা আমরা যখন রেসপিরেশন চ্যাপ্টারটা পড়বো তখন এটাকে আরো ডিটেলসে পড়বো এটাকে আমরা আরো ডিটেলসে পড়বো এটা তো এখন আমরা এইভাবে জানলাম তখন আরো ডিটেলসে আমরা জানবো যে কিভাবে এটা তৈরিটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বোঝা গেছে সবার তাহলে মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে কি তৈরি হয়ে গেল না মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে তৈরি হয়ে গেল শক্তি কি তৈরি হয়ে গেল শক্তি ওই জন্য মাইক্রোকন্ড্রিয়াকে আমরা কি বলে দিলাম মাইক্রোকন্ড্রিয়াকে আমরা বলে দিলাম পাওয়ার হাউস পাওয়ার হাউস আমাদের পুরুলিয়াতেও একটা পাওয়ার হাউস আছে কোথায় আছে জানিস অযোধ্যা পাহাড়ে কোথায় আছে অযোধ্যা পাহাড়ে অযোধ্যা পাহাড়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে ওখান থেকেও শক্তি নির্মাণ হচ্ছে তাই ওটাকেও আমরা পাওয়ার হাউস বলি ওটাকে আমরা কি বলি ওটাকে আমরা পাওয়ার হাউস বলি হো গা आगे आ समझ में सबको किसी का कोई दिक्कत नहीं है ना चलो चलो एर पर परवर्ती क्वेश्चन चले जाए तुम्हारा बुझे गेस चलो इरेज कर दिल एर पर परवर्ती कौशन कौशन पढ़ब ओटार नाम हम गलजी बडी की बडी गलजी बडी बस गलगी बडी जाए बोलो ना क्या एक ही विषय गलजी बडी और गलगी बडी एक ही जिन आविष्कार करो गलजी बोले नाम की रेखी रे गलजी बडी निजे नाम ঠিক তোরা যদি কোনো আবিষ্কার করিস নিজের নামে রাখবি না না লোকের নাম দিবি লোকের নাম নিশ্চয় দিবি না কোনো আবিষ্কার করলে নিজের নামে দিতে হয় কে শিখিয়েছে ক্যামিলো গলজি কি আবিষ্কার করেছিল গলজি বডি হয়েছে এই গলজি বডি কি করে না গলজি বডি হচ্ছে এটাকে ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় কি পুলিশ বলা হয় একে বলা হয় ট্রাফিক পুলিশ অফ সেল 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 হয়েছে একে আরেকটা নামে ডাকা হয় একে বলে লিপো কন্ড্রিয়া একে বলা হয় লিপো কন্ড্রিয়া কি বলা হয় একে একে বলা হয় লিপো কন্ড্রিয়া হয়েছে প্লান্ট সেলের যে গলজি বডি প্লান্ট সেলের গলজি বডি এটাও লিখে নাও যে প্লান্ট সেলের গলজি বডিকে বলা হয় ডিকটিওজম ডিকটিওজম बड़ क्या शक्ति परिवहन कर दे क्या लिखो गलजी बडिर क्या हम शक्तर पर पवार पावर ट्रांसफार कर मन दिए बोझो कि लिखे नाओ तरह ट्रांसफार की 
লিখানা অফ গোলজি বডি আবিষ্কার করেছিল ক্যামিলো গোলজি একে ট্রাফিক পুলিশ অফ সেল বলা হয় একে লিপোকন্ড্রিয়া বলা হয় উদ্ভিদ কোষের গোলজি বডিকে বলা হয় ডিকটিওজোম উদ্ভিদ কোষের গোলজি বডিকে কি বলে না উদ্ভিদ কোষের গোলজি বডিকে বলে ডিকটিওজোম উদ্ভিদ কোষের গোলজি বডিকে কি বলে না উদ্ভিদ কোষের গোলজি বডিকে বলে ডিকটিওজোম ঠিক এর কাজটা হলো পাওয়ার ট্রান্সফার করা কি ট্রান্সফার করা পাওয়ার ট্রান্সফার করা लिखा भेरि गुड निर्माण कर चिंता करो प्रत्येक प्रत्येक जगह सब समय की समान एनार्जी दरकार है ना कौ बी कौ कम दरकार है कम कौ कम बस दरकार है मान मुखे जीवे जो तैरी हाँ माइट्रोकंड्रिया जीवटा माइट्रोकंड्रिया जीव टा तो सेल आइट्रोकंड्रिया जीभे जो सेल गो माइट्रोकंड्रिया शक्ति तैरी कर तो जीव एक चित्कार करते माइट्रोकंड्रिया शक्ति पुरो नहीं आसकार गलजी बडिर माइट्रोकंड्रिया दिए पायर जो सेल गो माइट्रोकंड्रिया शक्ति उत्पन्न हम शक्ति दिए कि ड्रेस टाइम कमप्लीट करते रुटी बेलो तो रुटी तो रुटी बेलार समय सब एनार्जी क्या दरकार है हाथ जो ठीक तो तक पुरो शर माइट्रोकंड्रिया कैसे क्या पुरो शर माइट्रोकंड्रिया शक्ति गो कैसे फांगशन कर हाथ जैसे जैगाते क्या आसे हाथ जैगाते जैगाते ना निया आसे गलजी बडी तक बला है ट्राफिक पुलिस अफ सेल की ना पावर पुरो बडी ते ट्रांसफार कर पावर ट्रांसफार बला है बोझा गल कमेंट कर जानाओ जो सर बुझते पे कमेंट कर
বোঝা গেছে রে বাবু সবাই বুঝতে পেরেছিস ভেরি গুড বাহ বুঝতে পেরেছি উষা সম্পা সরস্বতী বুঝতে পেরেছি স্যার ঠিক আছে চ তাহলে এটা আমার মাইট্রোকন্ড্রিয়া হয়ে গেল গলজি বডি হয়ে গেল এবার আমরা চলে আসবো কোথায় এরপরে আমরা চলে আসবো ভ্যাকিউলস কোথায় চলে আসবো আমরা এর পরবর্তী যে কুসংগানুর নাম সেটা হলো ভ্যাকিউলস পরবর্তী কুসংগানুর কি নাম না পরবর্তী কুসংগানুর নাম হচ্ছে ভ্যাকিউলস পরবর্তী কুসংগানুর কি নাম না পরবর্তী কুসংগানুর নাম হচ্ছে ভ্যাকিউলস আমরা পড়বো ভ্যাকিউলস ভি এ সি ইউ এল ই এস ভ্যাকিউলস আবিষ্কার কে করেছিল না গ্রানিয়ার আর এটাকে নাম কে দিয়েছিল না এর ভ্যাকিউলস নামকরণটা করেছিল এর নেম নেম বাই নেম বাই লিখে নাও এ ভি লুবেন হক এ ভি লুবেন হক এ ভি লুবেন হক অ্যান্টনি ওয়ান লিবেন হক কি করেছিল এর নামকরণটা দিয়েছিল ভ্যাকিউলস ডিসকভার কে করেছিল বিজ্ঞানী তার নাম হচ্ছে গ্র্যানিয়ার্স কি নামের গ্র্যানিয়ার ঠিক একে যে নামে ডাকা হয় একে ভ্যাকিউলস কে আর যে নামে ডাকা হয় একে বলা হয় পকেট অফ সেল পকেট অফ সেল একে বলা হয় পকেট অফ সেল বলা হয় একে বলা হয় পকেট অফ একে বলা হয় পকেট পকেট অফ সেল ভ্যাকিউলস এর একটা ভ্যাকিউলস এর একটা মেমব্রেন থাকে কি থাকে একটা একটা মেমব্রেন থাকে ভ্যাকিউলস এর যে মেমব্রেনটা ওই মেমব্রেনটাকে আমরা বলি টোনো প্লাস্ট কি প্লাস্ট ওইটাকে বলে টোনো প্লাস্ট ভ্যাকিউলস এর যে মেমব্রেন সেই মেমব্রেন মানে পর্দা মেমব্রেন মানে কি জানি আমরা না মেমব্রেন মানে আমরা জানি পর্দা তো ভেকিউলস এর মেমব্রেনটাকে বলে টোনো প্লাস্ট কি বলে এটাকে টোনো প্লাস্ট হয়েছে এটাকে বলে টোনো প্লাস্ট আর ভ্যাকিউলস কোথায় না এটা লিখে নেবে যে এটাকে অলসো অবজার্ভ অলসো দেখা যায় এটাকে আরো দেখা যায় অলসো অবজার্ভ ইন ব্যাকটেরিয়া কোথায় দেখা যায় না অলসো ঠিক অলসো ফাউন্ড ফাউন্ড লিখতে পারো অবশ্য এটাকে পাওয়া যায় অলসো অবশ্যই দেখা যাবে পাওয়া যায় নাম কে দিয়েছিল নাম দিয়েছিল এভিলিভার হক এটাকে বলা হয় আর কারো কি নামে ডাকা হয় একে বলা হয় পকেট অফ সেল এই মেমব্রেন ডাকে বলে টোনো প্লাস ঠিক আছে এটা অলসো ফাউন্ড ইন ব্যাকটেরিয়া অলসো কোথায় পাওয়া যায় আরো কোথায় দেখা যায় না এটাকে ব্যাকটেরিয়া তো দেখা যায় এটাকে ব্যাকটেরিয়া তো দেখা যায় ঠিক কি করে ভ্যাকিউলস এর কাজ কি এটা হয়ে গেছে লিখা হয়ে গেছে এটা লিখা হয়ে গেছে এটা লিখলে সবাই ওকে লিখা হয়ে গেছে ঠিক আছে চল এটাকে যখন লিখা হয়ে গেছে তখন আমরা এই ভ্যাকিউলস এর কাজ দেখব না ভ্যাকিউলস লিখো যে আমাদের পুরো বডিতে ওয়াটার স্টোরেজ কাজ করে কি কাজ করে এর কাজটা হচ্ছে ওয়াটার স্টোরেজ এর কাজ করে এর কাজটা হচ্ছে ওয়াটার স্টোরেজ হয়েছে এর কাজটা হচ্ছে জলকে সঞ্চয় করে রাখা আমাদের দেহে কি করে রাখা জলকে সঞ্চয় করে রাখা কার কাজ না জলকে সঞ্চয় করে রাখা হচ্ছে ভ্যাকিউলস এর কাজ এবার কখনো কখনো জিজ্ঞেস করে একটা জিনিস পার্সেন্টেজ অফ ওয়াটার লিখে নাও আমাদের শরীরে জলের পার্সেন্টেজটা হচ্ছে থেকে যদি এক পার্সেন্ট আমাদের নিচে নেমে যায় তখনই আমাদের জল তেষ্টা পায় তখনই হয় কি না আমরা থার্সটি হয়ে যায় কি হয়ে যায় আমরা থার্সটি হয়ে যায় এবার এই সিক্সটি থেকে যদি আমাদের টেন পার্সেন্ট নেমে যায় কত পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট যদি জলের পার্সেন্টেজটা আমাদের বডিতে নেমে যায় তখনই ডিহাইড্রেশন হয়ে যায় কি হয়ে যায় ডিহাইড্রেশন বা জল শূন্যতা হয়ে যায় কি হয়ে যায় বাংলায় একে বলে জল শূন্যতা জল শূন্যতা হবে একে বলে জল শূন্যতা একে বলে জল শূন্যতা হয়েছে তাহলে জলের জলকে সঞ্চয় করে রাখার কাজটা কার না জলকে সঞ্চয় করে রাখার কাজটা হচ্ছে কার না ভ্যাকিউলস এর কার কাজ ভ্যাকিউলস কত পার্সেন্ট জল আছে আমাদের শরীরে না আমাদের মানব শরীরে স্বাভাবিক জলের পরিমাণটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট যদি পঁয়ষট্টি থেকে এক পার্সেন্ট আমাদের জল নিচে নামে যায় তখনই আমরা কিন্তু তেষ্টা পাই 
কি পায় আমাদের তখনই আমাদের জল তেষ্টা পায় ঠিক আর যদি দশ পার্সেন্ট নিচে নেমে যায় তখন আমাদের ডিহাইড্রেশন বা জল শূন্যতা জল শূন্যতা বা যেটাকে আমরা কড়রা পুরুলিয়ার ভাষাতে বলা যে কড়রা হয়ে গেছে রুক্ষ করে গেছে রুক্ষিত হয়ে গেছে তো এইটা এই ডিহাইড্রেশন ব্যাপারটা কি হয় না আমাদের শরীরে জলের পার্সেন্টেজের পরিমাণটা বিলো টেন পার্সেন্ট হয়ে যায় কত পার্সেন্ট না টেন পার্সেন্টের নিচে নেমে যায় টেন পার্সেন্টের নিচে নেমে যায় বোঝা গেছে বাবু টেন পার্সেন্টের নিচে নেমে যায় বোঝা গেছে রে বুঝতে পেরেছিস সবাই হচ্ছে কি তার দারুণ লাগছে আপনার বোঝানো টেকনিকটা প্রচুর গরম দিচ্ছে তো সেই সময় যদি তুই কোনো কারণে সাইকেল টাইকেল নিয়ে এক দু কিলোমিটার সাইকেল টাইকেল ঘুরে আসিস বা বাজারে এমনি ঘুরে আসিস ঠিক আছে তখন দেখবি প্রচুর রোদ দিচ্ছে গরম দিচ্ছে তখন শরীর শরীর থেকে ঘামের পরিমাণটাও বেশি হয় তখন ঘাম হয় জল অনেকক্ষণ যদি না খেয়ে থাকিস তখন জলের পার্সেন্টেজটা কি হয়ে যায় জলের পার্সেন্টেজটা কমে যায় জলের পার্সেন্টেজ কি হয়ে যায় জলের পার্সেন্টেজ কমে যায় তো তখন বাড়ির লোক বলে যে তুই কি বলে যে গ্লুকোজ জল খাওয়ায় ডাবের জল খাওয়ায় ঠিক আছে বলে যে আম আমের যে কাঁচা আম সেই কাঁচা আমের আমরা ইয়ে করে টক করে খাই ঠিক আছে কেন হয় না ওগুলো জলের পার্সেন্টেজটা আমাদেরকে বাড়িয়ে দেয় তখন কষ্টটা হয় কষ্টটা কম হয় ঠিক আছে আর না হলে ওই সময় কি হয় পেচ্ছাপে জ্বালা করে ঠিক আছে বারবার মনে হয় পেচ্ছাপ যাবো কিন্তু পেচ্ছাপের জায়গায় যন্ত্রণা প্রচুর হয় তো ওইটাই হচ্ছে ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা ওর কারণটা কিছু না না আমাদের শরীরে জলের পার্সেন্টেজটা পঁয়ষট্টি থেকে নেমে একটু কমে যায় টেন পার্সেন্ট নিচে নেমে যায় এরপরে আমরা আজকে যেটা শেষ কোশন গানটা পড়বো সেটা হলো এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলাম বাকি ক্লাস পরের দিনে বাকিটা বাকি কোশন গানগুলো আমরা আগামী ক্লাসে করব। ঠিক আছে তো আগামী তোমাদেরকে ইংলিশের ক্লাস হবে বা ম্যাথের ক্লাস হবে পরের দিনে পরের দিনে ক্লাস হবে অর্থাৎ এর পরের দিনটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস থাকে রবিবারে তো মকরের দিনে তোমরা কি ক্লাস করবে বলছি মকর সংক্রান্তির দিনে কি ক্লাস করবে না সেদিনকে অফ থাকবে বলো আমার মনে হয় মকর সংক্রান্তির দিনটা অফ রেখে আমরা তারপরে তারপরের দিনে করে দেবো ঠিক আছে তো আর কি তোমাদের এই বিষয়ে টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে স্যার সিলেবাস আমাদের কবে শেষ হবে বা আমরা কবে কি করব ওই বিষয়ের ওই ওই দায়িত্বটা পুরোপুরি স্যারের উপর ছেড়ে দাও যে স্যার সিলেবাস কবে কভার করাবে আমি বললাম যে তোমাদেরকে তোমরা যারা অ্যাডমিশন নিয়েছো তোমরা অনেক লাকি যে ফার্স্ট টাইম আমি যখন আমার অ্যাপ্লিকেশনে পড়ানো শুরু করলাম তোমরা যে এই সাত আটজন যারা অ্যাডমিশন নিয়েছো আমি তোমাদেরকে মানে কি বলবো যে পাস করাবোই এটা আমার দায়িত্ব তোমাদেরকে পাস করাবো এটা আমার দায়িত্ব পাঁচবার সিলেবাসটা শেষ করে দেবো এবং বায়োলজিতে ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম জায়গাটা মানে কি বলবো যে তোমাদেরকে নাম্বারটা তোমাদের চলে আসবে বাকি সপ্তাহে একদিন ম্যাথস এর ক্লাস হবে তারপরের দিন একদিন ইংলিশের ক্লাস হবে একদিন ফিজিক্স এর ক্লাস হবে জিক জিক এর ক্লাস হবে রিজনিং এর ক্লাস হবে এগুলো সব হবে আমি কি বলেছি এগুলো সব হবে কিন্তু সব থেকে বেশি ক্লাস কিসের হবে না সব থেকে বেশি ক্লাস হবে বায়োলজির কেন বায়োলজির নাম্বারটা তো বেশি আমি আমি পড়াবো ঠিক আছে বোঝা গেছে অসুবিধা কিছু হবে না ওই দায়িত্বটা পুরোপুরি আমার ঠিক আছে বলছে হ্যাঁ স্যার বলছে মানুষই বলছে ছুটি বলছে না স্যার ছুটি ওকে বাকিরা সুস্মিতা বাড়ি যাবি তো ওকে চল তাহলে আমরা পরবর্তী কোষ অঙ্গানুতে চলে যাই তাহলে এরপরে আমাদের পরবর্তী কোষ অঙ্গানুতে আমরা যখনই চলে যাব ঠিক আছে তো পরবর্তী কোষ অঙ্গানুতে আমরা চলে যাব সেটার নাম হচ্ছে এন্ডো প্লাজমিক রেডিকুলাম কি বলবো আমরা ওটাকে ওটাকে আমরা বলবো এন্ডো প্লাজমিক পি এল ইউ এস এম আই সি নামকরণটা নামটা কে দিয়েছিল না নামটা 
ডাক্তার আপনি থাকলে আর কোনো চিন্তা নেই একদম উষা কোনো চিন্তা নেই আমি আছি তো বললাম নার্সিং দুদেরকে পাওয়া সবাইকে জিয়ে নেন ওটা আমার দায়িত্ব হয়েছে চল তাহলে বললাম যে এন্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কে নাম দিয়েছিল বাবু না নাম দিয়েছিল পটার কিন্তু এটা আবিষ্কার কে করেছিল এটা আবিষ্কার করেছিল গ্র্যানিয়ার আবিষ্কার কে করেছিল গ্র্যানিয়ার এই পাঁচটা মাস তোরা একটু সিরিয়াসলি পড় ঠিক আছে বাকি দায়িত্ব আমার কি করে তোদেরকে পাস করাতে হয় কিভাবে নোটস দিতে হয় কি করে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিতে হয় ঠিক আছে কি করে টেস্ট নিতে হয় সেগুলো সব আমার দায়িত্ব কোনো চিন্তা নেই তোদের ওকে চল তাহলে বললাম যে এই এন্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নামকরণটা কে করেছিল না নামকরণটা করেছিল তোমার পটার কিন্তু এর আবিষ্কারটা কে করেছিল না আবিষ্কার করেছিল গ্র্যানিয়ার বুঝে নাও এন্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কে বলা হয় একে বলা হয় ইনার স্ক্ল্যাটাল অফ সেল ইনার স্ক্ল্যাটাল मैं बाबा मा की जन्म दे सब समय नामकरण बाबा मारा रखे ना अन्न के नामकरण रखे जमीन नाम निलोत्पल बाड़ी लोक क्यों एक रेखे तो सरकम तोदे तो नाम मामा मासि काका जेटा क्यों ना क्यों रेखे दे नाम रीमा ठीक है ओ हो गए तो बाबा मा के नाम दिए तो यकम होते क्लियर ठीक है बुझे पाली पटर पीओ आर टीआर पीओ आर टीआर पटर क्लस चिंता करो तुम शर नहीं कम स्ट्राचार फुचकार मतन कोष टा फुल क्या फुचकार मतन फुल अंगानुगुल क्लियर ठीक सबकि रेकर्डेड हो समय तुम इटा देखे ठीक है तो नतुन रहा नतुन दे अभिज्ञता जाओ कम लगलो ठीक है
সুস্মিতা হম ওকে সরস্বতী শম্পা সরি ঠান্ডা লেগে গেছে রে স্যার খুব ভালো লাগলো বাকিরা সবাই ঠিকঠাক লাগছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো ক্লাস করতে অ্যাপ্লিকেশনটা কোনো একদম মানে জটিল বিষয় কিছু নয় ঠিক আছে শম্পা লক্ষ্মী বোঝা গেছে অ্যাপ্লিকেশনটা একদম জটিল কিছু নয় বাড়িতে বসে বসে আরামসে পড়তে পারবে যে কোনো সময় পড়তে পারবে তোমার রেকর্ডেড থেকে যাবে ক্লাসটা আরামসে তুমি যে কোনো সময় করে নিতে পারবে এটা তুমি তোমার অবশ্যই তোমার দু চারটা বান্ধবীকে জানাও যে ওখানে আমরা অনলাইনে ক্লাস করছি আর ফিজ স্ট্রাকচারটা কত কম মাত্র চারশো টাকা ঠিক আছে মান্থলি চারশো টাকা করে তাহলে এই কয়েকটা মাস তিন চার মাস তোমাদের ক্লাস হবে চার পাঁচ মাস পাঁচ মাস মোটামুটি আছে আর কি বোঝা গেছে তাহলে চলো সবাই ভালো থেকে গুড নাইট ঠিক আগামী ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে তাহলে রবিবার মকরের দিনটা কিন্তু ছুটি থাকছে হ্যাঁ রবিবার মকরের দিনটা ছুটি থাকছে সম্পা বোঝা গেছে সুস্মিতা চলো গুড নাইট হ্যাঁ বাই সবাইকে ওকে গুড নাইট হুম ওকে টুম্পা টুম্পা দেখা পাচ্ছি না টুম্পা কোথায় গেল রে আছে নিশ্চয় ওকে ঠিক আছে তাহলে রবিবার দিনটা কিন্তু ছুটি থাকছে তার অল্টারনেটিভ ক্লাস আমি দিয়ে দেবো কোনো চিন্তা নেই অল্টারনেটিভ দিয়ে দেবো এবং এর পরের দিনে তোমাদেরকে সারপ্রাইজ ক্লাস থাকবে কিছু ইংলিশ থাকবে ম্যাথ থাকবে কিছু না কিছু থাকবে নেক্সট ক্লাস কবে হবে আমাদের তো গ্রুপটা আছে রে সম্পা আমি গ্রুপে জানিয়ে দেবো যে কবে আমরা ক্লাস করছি তোমরা জেনে নেবে গ্রুপে মেসেজ করবে যে স্যার কবে হবে আমি জানিয়ে দেবো গ্রুপটা তোমাদের রয়েছে নাকি বোঝা গেল ওকে তাহলে গুড নাইট ভালো থেকে সবাই টাটা হ্যাঁ হুম টাটা ভালো থেকে সবাই হ্যাঁ ওকে চলো সবাইকে মকর সংক্রান্তির অনেক অনেক শুভেচ্ছা মকর পরব খুব ভালো করে তারা কাটা হ্যাঁ বাই টাটা